ஐபிஎஸ் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் இன்று ஒரு பேசும் கழம் என்கின்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியினோடாக உங்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் ஏற்கனவே அறிவித்ததற்கிணங்க வடமாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களோடு இந்த இந்த பேசும் கழம் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பயணிக்க காத்திருக்கின்றது நிறைய கேள்விகள் நிறைய கலந்துரையாடல்களுக்கு தேவையான விடயங்கள் பல அவரிடமும் காத்திருக்க உங்களிடமும் அதற்குரிய கேள்விகள் இருக்கின்றன எனவே நீங்களும் அவரும் கலந்துரையாடக்கூடிய ஒரு பேசும் கழமாகத்தான் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி நகர்ந்து கொள்ள போன்ற முதலில் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வடமாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்ளலாம் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் என்னை அழைத்ததுக்காக தமிழ் தாயின் வணக்கங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய நிகழ்ச்சியினூடாக இடம்பெயர்ந்த இடம்பெயர்ந்த எங்கள் தாய் உறவுகளை சந்திப்பதை அவை என்னை சந்திக்க பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு தந்ததுக்காக மிகவும் நன்றி நீங்கள் ஆளுநராக நியமிக்கப்படுகின்ற வழியிலே ஒரு பக்கம் வரவேற்பு இருந்தது இன்னொரு பக்கம் விமர்சனங்களும் இருந்தது இவரை இந்த பதவிக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் அதே நேரத்தில் மக்கள் எதிர்பார்ப்போடும் இருந்தார்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தமிழ் ஆளுநராக நீங்கள் நியமிக்கப்படுகின்ற வேளையிலே இவர் எங்களுக்கு என்ன செய்ய முதல் தமிழ் ஆளுநராக நியமிக்கப்படுகின்ற வேளையிலே எங்களுக்கு என்ன நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க என்கிற எதிர்பார்ப்போடு மக்கள் காத்திருந்தார்கள் ஆனால் இதெல்லாத்தையும் விட நீங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்காக இது இதெல்லாம் செய்யணும் என்கிற எண்ணத்தோடு தான் நீங்கள் அந்த பதவிக்கு வந்திருப்பீங்க நிறைய எண்ணங்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு நினைக்கிற அதில் ஆரம்பத்தில் ஒரு இடத்துல நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் தமிழ் மக்களினுடைய குரலாக நான் இருப்பேன் அவர்களுடைய அந்த விடிவு காலத்துக்காக அல்லது அவர்களுடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு குரலாக நான் இருப்பேன் என்ற கருத்தை கூட நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் முன்வைத்திருந்தீங்க இப்பவும் அப்படித்தான் இருக்க முடியுதா அந்த கல்வி ஆரம்ப கல்வியாக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு கல்வி தான் எந்த ஒரு ஜனநாயக சமூகத்திலும் விமர்சனம் என்பது கட்டாயமே இருக்க வேண்டியது அது எந்த நோக்கத்துடன் விமர்சிக்கிறார்கள் என்றதை விமர்சனம் செய்பவர்களை தான் அறிவார்கள் ஆனால் விமர்சனத்தை முகம் கொடுப்பதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் ஒரு ஜனநாயக பண்பாடாக இருக்க வேண்டும் ஆகையினாலே நான் என்னை நியமித்த நேரத்திலே ஏழாம் நாள் ஜனவரி மாதம் நான் கூடிய விரைவிலே போய் அங்கே வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று தான் எனக்கு ஆவாவாக இருந்தது மேலே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் என்னை ஜனவரி முதலாம் தேதி அழைத்து என்னிடம் கேட்டார் ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்க நான் யோசித்துட்ருக்கின்றேன் நீங்கள் அண்மையிலே திரும்பவும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகிறதுக்கு எதுவும் யோசனை உண்டு உண்டு நான் அவருடன் சொன்னது நான் இல்லை நான் வந்திருக்கிறேன் கல்வி தான் என்னுடைய முதல் கண்ணாக இருக்கின்றது அதை விட தமிழ் மக்கள் மேலே நான் இருக்கின்ற பாசமும் நான் தமிழனாக இருக்கின்ற ரீதியாகவும் அவைக்காக ஏதாவது சேவை செய்ய வேண்டும் என்று தான் வந்திருக்கிறேன் அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது சரி நான் சொல்லி அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு வந்து அவர் ஒன்றாம் தேதி சொன்னவர் அப்புறம் நாலாம் தேதி தான் என்னை கால் பண்ணி சொன்னவர் நீங்கள் வாங்கோ வந்து கதைங்க வந்து சொல்லும் போது ஜனவரி நாலாம் தேதி தான் சொன்னவர் உங்களை நான் ஆளுநராக நியமிக்க யோசித்திருக்கிறேன் என்று ஆனால் நான் சொல்லும் வரை யாருக்கும் சொல்லாதீங்களோனு சொன்னார் அப்போ மூன்று நாள் அவகாசம் தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது நான் ஆளுநர் ரெண்டு தன்மையை வாங்கி கொள்வதுக்கு என்னென்ன ஆனால் ஒரு தமிழர் என்ற ரீதியிலே நான் பிறந்த நாளிலே இருந்து தமிழ் பேசும் மக்களும் தமிழரா என்ற ரீதியில் இருந்து என்னுடைய பயனும் தமிழ் இனத்தையும் எங்களுடைய தாய்மொழியையும் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் விழுந்து போயிருக்கின்ற எங்கள் அரசியல் உரிமைகளையும் பெற போன்றும் என்ற என்ன ஆதங்கம் அந்த ரியர்சல் அந்த முன்குறிப்பு என்னுடைய இருந்தது ஆகியனாலே நாலு நாள் என்ற கேள்வியில் இல்லாமல் நான் கொடுத்தது ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி அங்கே அவை வர முடியாமல் இருந்தது என்னால் சில ஆவணைகளை தயார்படுத்த விட்டது நான் ஒன்பதாம் தேதி காலையிலேயே நான் நேரம் பார்க்கவில்லை குறிப்பாக்கவில்லை தமிழ் மக்களுக்காக இறைவன் என்ன கொடுத்தாரோ அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று நான் பிடிக்கிறேன் அந்த பயணம் உங்களுக்கு ஏதாவது தடைகளை தந்து கொண்டு இருக்கா அல்லது நீங்கள் நினைத்தது செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கா தடைகள் என்றால் இறைவன் கொடுத்த காலம் தான் தடையாக இருக்கிறது நான் நினைக்கின்றேன் எட்டு மாத காலம் ஒன்பது மாத காலம் என்ற ரீதியிலே வட மாகாணத்திலே பதிமூன்று லட்சம் மக்கள் பதிமூன்று லட்சம் சோக கதைகள் உள்ள ஒரு மாகாணம் நாங்கள் பதிமூன்று லட்சம் உலகம் அறிய வேண்டிய கதைகள் உள்ள மாகாணம் நாங்கள் ஆகினாலே மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அநேக எழுபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் சில நேரங்களிலே நடக்கக்கூடிய நீதி அடையக்கூடிய ஒரு மாகாணம் நாங்கள் ஆகினாலே பாதை எவ்வளவோ தூரமாக இருந்தது செய்ய வேண்டிய பணி எவ்வளவாக இருந்தது ஆனால் நான் அப்படி இருக்கும்போது மாவோ சேத்தன் சொன்னது போல் பாதை தூரமாக இருக்கும்போது ஒருவன் பயணத்தை மெதுவாகவும் சீராகவும் செய்ய வேண்டும் தான் மாவோ சேத்தன் சொல்லியிருக்கின்றார் ஆகினாலே நான் முக்கிய கருத்தாக என்ன செய்தேன் என்றால் மக்களுக்கு அன்றாடம் தேவைப்படுகின்ற எரிகின்ற பிரச்சனை பேர்னிங் இஷ்யூஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அந்த எரிகின்ற பிரச்சனையை முகம் கொடுக்கிறது அதே நேரத்தில் தொலைநோக்குடன் எங்கள் இனம் எங்கள் மக்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்ற அந்த பா
நிலத்துக்காக போராடினோம் நிலம் எங்களுடைய சொந்த நிலம் நிலம் வேண்டும் எங்களுக்கு பாரதியார் கூட கால் நிலம் வேண்டும் பராசக்தி கால் நிலம் வேண்டும் என்று தான் பராசக்தியை கேட்டவர் அப்போ நிலம் இல்லாமல் வாழ்கின்ற மக்களுடைய குரல் பெரிய குரலாக இருந்தது வடமாநிலத்தில் இதுவரையில் எட்டு மாதங்கள் ஒன்பது மாதங்கள் ஆகும் காலத்தில் நாங்கள் ஏழாயிரத்தி இரநூறு குடும்பங்களுக்கு கா ஒரு நாளும் காணியற்ற குடும்பங்களுக்கு ஆவணைப்படுத்தி அரச காணியில் கொடுத்துருக்கிறோம் சொந்தமாகவே வைத்துக் கொள்வது கொடுத்துருக்கிறோம் அதாவது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்கள் தங்களுக்கு ஒரு நிலம் உண்டு தங்களுக்கு ஒரு காணி உண்டு தங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை உண்டு இதுக்குள்ள வீடு கட்டணாம் இனிமேல் தங்களுக்கு வாழலாம் என்ற நம்பிக்கை என்னென்ன ஒரு சமுதாயம் வளர வேண்டும் என்று அந்த சமுதாயத்தின் ஜனநாயகத்தை குறித்து நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும் மக்கள் அரசையோ அரசாங்கத்தையோ அரசு ஆளுநரையோ நம்புகின்ற ஒரு தன்மை ஏற்பட வேண்டும் அந்த ஆளுமை செய்கின்றவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இருக்கும் இடைவெளி குறைந்த அளவிலே தான் ஜனநாயகத்துக்கு அடிப்பாதையும் எடுக்கலாம் என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நான் ஆகினால் நாங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நிலம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது டிசம்பர் மாதம் மட்டும் நாங்கள் பத்தாயிரம் நில ஆவணையில் கொடுக்க வேண்டும் என்றதும் நாங்கள் உடைய இலக்காக இருக்கிறோம் அதுக்காக நாங்கள் ஓடி கொண்டிருக்கிறோம் முடியும் அது செய்ய முடியும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது நம்பிக்கை வெற்றி அளிக்கணும் ஆனால் அதை பற்றிய கேள்விகளும் இருக்கின்றது அதுக்கு முதல்ல அழைப்பில் நிறைய பேர் வர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில்களை பெறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய உறவு யார் வணக்கம் 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 யார் கதை வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இது மனைவன் கதைக்கிறேன் கேட்க வேண்டிய மூன்று கேள்வி இருக்கின்றது முதல முதலாவது கேள்வி வந்து வடமாகாணத்தில் நடந்தது இனாளி பண்றதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாரா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது அதை தவிர இந்த போர் நடந்த மாகாணமாக வடமாகாணம் இருக்கின்றது கணக்க எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து கிட்ட விதவைகள் இருக்கின்றார்கள் மற்ற போராளிகள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கான இது என்ன செய்திருக்கின்றார் உலகத்துக்கு வந்து இவருக்கு வந்து ரெண்டும் இருக்கின்றார் அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய இதாகவும் இருக்கின்றார் அந்த பிரதிநிதியாகவும் இருக்கின்றார் அதே நேரம் வந்து அங்கே வந்து இன்றைக்கு வடமாகாணத்தில் ஒரு ஆட்சி இல்லை அப்போ அந்த பொறுப்பையும் எதிர்த்து முழுசாக முழு பொறுப்போடு இருக்கின்றார் அத்துடன் வந்து இப்போ விமான நிலையத்தை கட்டியிருந்ததாக இவர் நெட்டிக்கண் நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருந்தார் தான் இது பண்ணார் ஆனால் அதில் வந்து வேலை செய்ய அமர்த்தி இருக்கின்றவர்கள் எல்லாம் வந்து தெற்கு இலக்கையை சேர்ந்த சிங்கள மக்களாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன அத்துடன் வந்து அடுத்தது இப்போ அங்கே வந்து இருக்கின்ற சிவாஜிங்கம் அவர்கள் ஒரு கருத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் அதாவது வந்து அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸுக்கு வந்து இப்போ பணியமைத்தினவர்களுக்கு வந்து சம்பளம் பதினையாயிரம் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு செ செக்யூரிட்டி கார்டுக்கே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்கும்போது இவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் இப்படி போக போகின்றது கனவருக்கு சம்பளமே கொடுக்கவில்லை என்பது கருத்துக்கள் எல்லாம் நன்றி மணிவண்ணன் அந்த கேள்விகளை அவரு பதில்களை அவரிடம் நாங்கள் கேட்கலாம் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டு போயிருக்கிறீங்க போல இருக்கு சொல்லுங்க நன்றி என்ற ஒரு ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை நான் எப்போதும் நம்புவது வந்து மக்கள் தங்களுடைய ஆதங்களை தெரிவித்து அதுக்கான பதில்களை எதிர்பார்த்து அந்த பதில்களை சரியாக அறிய வேண்டும் என்பது தான் ஜனநாயகத்தின் என்னுடைய ஒப்பந்தம் ஜனநாயகத்தின் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஈஸ் த டயலாக் ஸோ ஐயா நாலு கேள்வில் கேட்டிருந்தீர்கள் ஒன்று வந்து முதலாவது நான் உங்கள் கேட்ட வரிசையிலே கூட்டுண்டால் இலங்கையிலே நடந்தது இட அளிப்போ இல்லையோ என்றது இது இந்த கேள்வி இந்த யார் கேட்கிறார்கள் என்று யார் பதில் கொடுக்கிறார்கள் என்று பொறுத்தது இது மாறக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஹூ இஸ் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஹூ டு ஹூம் தேர் ஆஸ்கிங் யாரிடம் கேட்குறோம் நாங்கள் இதே கேள்வியை இதே கேள்வியை வந்து இதே கேள்வியை வந்து மலையக மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதே கேள்வியை வந்து முஸ்லீம் மக்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு முஸ்லீம் மக்களை வெளியேறியது இணை முஸ்லீம் என அழைப்போ இல்லையோட்டு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் எப்படி பதில் சொல்வது ஆகினால இந்த மாதிரியான ஒரு போர் நடந்த பின் இடத்துல நடக்கின்ற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் ஒரு பேரான கால் இஸ் ஒன் ஸ்டேட் லைன் ஆன்சர் கொடுக்க முடியாத நிலை அதான் ஐயாண்டு முதலாவது குக்லி அவர் கேள்வி கேட்கறது நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் முதலாவது இந்த போல் போடும் போதே நாங்கள் பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆவாக தான் அவர் ஆளுநர் என்ற ரீதியில் என்னோட கேட்கிறார் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னென்று இந்த இடத்துல எண்ணப்பட்ட என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அல்ல முக்கியம் உண்மையாக என்ன நடந்தது அதை செய்தவரும் அதுக்கு உட்பட்ட மக்களும் அதாவது இன அழைப்பு நடந்ததா என்ற கேள்விக்கு இன அழைப்பு செய்தவர் யார் இனப்புக்கு உட்பட்டவர் யார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மூன்றாம் தரப்பாக இருக்கின்ற சர்வதேசம் இதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வதோ இல்லையோ என்ற இந்த மூன்று பேர் தான் முக்கியமே ஒழிய தனிப்பட்டவருடைய கருத்து முக்கியமான நான் என்னுடைய பொறுத்தவரையில் போர் 
பாரிய அழிவுகளை நாலு இராணுவங்கள் நடந்து சென்று தமிழ் தேசத்திலே பாரிய அழிவுகளை உண்டாக்கியிருக்கின்றது மனிதர் உயிர் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கலாச்சாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது எங்களுடைய புஸ்தக சாலை தமிழருடைய முக்கியமாக இருந்த அந்த புஸ்தக நூலகம் தொண்ணூற்றா நாலாயிரம் அளவுக்கான இருந்த சான்றுகள் அங்கே இருந்தது அது சமூக அது ஒரு கல்ச்சரல் ஜனசாயிடம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அது நடந்தது அதுக்கு பிறகு தான் போர் ஆரம்பித்தது ஆகினால் இது வரிசைப்படுத்தும் போது இந்த தமிழினத்துக்கும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் இலங்கையிலே போரினாலே அழிவுகள் உண்டாயிற்று என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது கட்டாயம் யாரும் மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது அதே நேரத்தில் அந்த போரினால் ஏற்பட்ட வலுவுகளுக்கும் அதுக்கான காரணங்களுக்கும் இனிமேல் போர் வராமல் இருந்தும் நாங்கள் எப்படி இந்த தேசத்தை கட்டி எழுப்பலாம் ஜனநாயக ரீதியான அடிப்படை என்ன கேள்வியும் எங்கள் மனத்தில் இருக்கின்றது ஸோ ஐயா கேட்ட கேள்விக்கு நான் நேரடியாக சொல்லாமல் நான் இந்த முழுதே சொல்கிறேன் என்றால் அப்படி நேரடியாக சொல்ல முடியாமல் இருக்கும் நாளைக்கு மழை பெய்யுதா இல்லையான்னு சொல்லும்போது கேன் ரெயின் கேனட் ரெயின் ஐ டோன் ஒரு கல்வி மானா இப்போ நீங்கள் நிறைய நாடுகளில் நடந்த விஷயங்களை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வரலாறுகளை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இன அழிப்புன்றதுக்கு ஒரு சில வரையறைகள் இருக்கு அப்படியான ஒரு வரையறைக்குள்ளே இது வருதா தட் தட் டிபேட் இஸ் அந்த அந்த போ அந்த என்ன அந்த விவாதம் இன்னும் சர்வதேச கருத்தரங்களே இருந்து கொண்டிருக்கிற விவாதம் ஐநா கூட இப்போ ஐநா இன்னும் அந்த வார்த்தையை பாவிக்காமல் இருக்கிறது ஒரு தா ஆவணையில் கூட இதை பற்றி தேடி பார்க்கின்ற ஐநா இன்னும் இலங்கையிலே இன ஜெனசாயிர் என்ற வார்த்தைக்கு ஐநா இன்னும் விட கொடுக்கவில்லை ஆனால் அதுக்கான சான்றிதழ் குறிப்புகள் நாங்கள் முன்வைத்திருக்கின்றோம் இதை எட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அப்போ அண்மையில் நடந்த இன அணைப்புகள் இன்று நடந்த நாடுகளை எடுத்து பார்க்கும்போது யூகோஸ்லாவியாவில் நடந்திருக்கின்றது அதுக்கு பிறகு ருவாண்டாவில் நடந்திருக்கின்றது அதுக்கு பிறகு இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாடுகள் அப்படி நடந்திருக்கிறது அந்த நாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து நாங்கள் இனாலிமோ இல்லையோ என்றுதான் அதான் நான் சொன்னேன் இந்த கல்வியை யார் கேட்குறார்கள் யார் கேட்கவில்லை என்று தான் இருக்கின்றது என்னை பொறுத்தவரையில் நான் நினைக்கின்றேன் நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொதுவான மேடைக்கு வருவோம் என்றால் போர் நடந்தது அதனால் தமிழினம் பாதிக்கப்பட்டது அந்த பாதிப்பு நாங்கள் இழக்க முடியாத ஒரு பாதிப்பாக இருக்கின்றது திரும்பவும் அந்த நாங்கள் அந்த பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட இலக்குகளை நாங்கள் திரும்ப மேல்படும் அது அரசியல் சமூக பொருளாதார கலாச்சார என்ற அநேக இடங்களுக்கு போயிருக்கிறது அதை திரும்பவும் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை நாங்கள் கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற பாரிய நம்பிக்கை நான் வச்சிருக்கின்றேன் அது முதலாவது பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்கு என்ன செய்தி ஓ அதான் பாதிக்க அது ஒரு நல்ல கேள்வி போரினால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தோராயிரம் மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கிறார்கள் முழு வட மாகாணத்திலே கிளிநொச்சியை மட்டும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேலான மாற்றுத்திறனாளிகள் போரினாலே ரெண்டு பெற்றோரையும் இழந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பிள்ளைகள் இன்றைக்கு பாடசாலையில் இருக்கின்றது போரினாலே விதவைகளாகியவர் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான் இருக்கிறார்கள் காணாமல் போனோர் என்ற அல்லது காணாமல் படுத்தப்பட்டோர் என்ற இந்த ரெண்டு வகையும் சேர்த்து பதினாறாயிரம் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சர்வதேசம் இலங்கையில் புத்திசீவிகள் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு எண் வந்து பதினாறாயிரம் என்று தான் சொல்லப்படுகின்றது இப்போ பதினாறாயிரம் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு இருக்கு ஓ ஆவணப்படுத்தப்பட்டு இப்போ சர்வதேச செஞ்சிலுவை ஐசிஆர்சி அவர்கள் மூலமாகவும் ஜெனிவாவில் கூட நான் கடந்த இந்த மாதம் இந்த வருடத்திலே நான் பிப்ரவரி மாதம் சென்றிருந்தேன் அப்போது கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இலக்கம் வந்து எண் வந்து பதினாறாயிரம் இந்த பதினாறாயிரம் பேர் வாழ்க்கைக்கு நடந்தது போருக்கு பின் காணாமல் படுத்தப்பட்டவர் என்ற ஒரு ஒரு குறுகை குற்றம் இருக்குது காணாமல் காணாமல் போனோர் காணாமல் படுத்தப்பட்டவர் இந்த 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 லிட்ரேச்சரில் அது இந்த இந்த இதை பற்றி நாங்கள் சொல்லும் போது இந்த வார்த்தைகள் முக்கியமாக இருக்கின்றது ஃபோர்ஸ் டிசப்பியர்டு அண்ட் மேட் டு டிசப்பியர் அண்ட் தோஸ் டூ டிசப்பியர்டு என்று மூன்று வகைகள் நாங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆகினால் இந்த பதினாறாயிரம் பேருக்கு நடந்தது அவருக்கான ஆவணைகள் என்ன செய்வோம் இப்போ நான் நினைக்கின்றேன் நான் ஆளுநராக வரமுதலே இருந்து தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக நாங்கள் வித்தியாசமான விதத்தில் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்த படினாலே இந்த காணாமல் போனவர்களுக்கான உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் அந்த குழுவுக்கு நாங்கள் குழு வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை கொண்டு வந்தோம் அதன் அடிப்படையாகத்தான் தகவல் அறிமை உரிமை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிலே இலங்கை அரசு ஏற்றுக்கொண்டது அதற்கு ஒரு காரணியாக நான் இருந்தேன் பின்னால் தகவல் அறிமை உரிமை இப்போது ஒரு சட்டமாக இருக்கின்றது ஒருவர் அரசாங்கத்திலே என்ன நடக்குதுன்றது அறியக்கூடிய ஒரு குடிமகனை குடிமகளுக்கு அந்த உரிமை இருக்குதுன்ற முதலாவது ரெண்டாவதாக உண்மை அறியும் கமிஷன் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது டிஆர்சி அந்த டிஆர்சிக்கும் நான் என்னுடைய பங்கை வழங்கியிருக்கின்றேன் காணாமல் போன போனவருக்கான நிலையம் இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங்ஸ் பர்சன்ஸ் 
அந்த அந்த கருத்து அந்த கருத்தை முன்வைப்பதே ஒரு சிக்கலாக இருந்தது அதனால் இவ்வளோ அடிப்படைகள் குறை நிறுவுகள் இருந்தாலும் இப்போது அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது இப்படி காணாமல் போனோர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அவரை தேடிப்பிடிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு ஒரு காரியாலயம் வேண்டும் அதற்கு ஒரு நீதி வேண்டும் என்று அரசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு வெற்றியாக இருக்கிறது எங்களுக்கு இதுவரையில் அரசு அதை மறுத்து நிறுத்தது அப்படி எல்லாம் இருக்கவில்லை யாரும் அப்படி போகவில்லை அவர்கள் வீடு போயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கனடாக போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்த அதே ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் தாண்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பிறகு இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு உண்மை காணாமல் போனவர் என்ற ஒரு குழு இருக்க வேண்டியது அதை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அரசினுடைய பொறுப்பு அந்த காணாமல் போனுடைய உறவினருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது ஒரு நன்னடத்தை உள்ள ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய முடிவு என்று அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கே ரெண்டு வருடம் போயிட்டு அப்போ இருபத்தி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுலே தான் இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங்ஸ் பர்சன் என்ற அறிக்கை வந்து அதுக்காக ஒரு காரியாலயம் உருவாக்கப்பட்டு அரச செலவிலே ஒரு ஒன்றரை பில்லியன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டு அந்த காரியாலயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மைதான் அந்த காரியாலயத்தின் வேகம் என்னை பொறுத்த வரையில் மிக மிக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வேகமாக இருக்கின்றது அதுக்கு அதுக்கான பெரிய ஒரு விமர்சனத்தை நான் முன்வைத்திருக்கின்றேன் சரியோ அவரை நான் தலைவரை சந்திச்சிருக்கின்றேன் அவர் யாழ்ப்பாண வந்து அந்த காரியாலயத்தை திறப்பு விழாவை செய்யும் போது நான் போவில்லை என்னுடைய பார்வையிலே அதை செய்வது நன்மையாக இருந்தாலும் செய்கின்ற முறை பற்றி நான் ஒரு பாரிய விமர்சனத்தை வைத்திருக்கின்றேன் சரியோ அதே நேரத்தில் எங்களை எட்டு மாவட்டத்துங்க ஐந்து மாவட்டங்கள் வட மாகாணத்திலையும் மூன்று மாட மாகாணங்கள் மாவட்டங்கள் கிழக்கு மா மாகாணத்திலையும் இருக்கின்றது எட்டு மாவட்டங்களிலே இருக்கின்ற காணாமல் போனருடைய சங்க தலைவர்களை நான் சந்திச்சிருக்கின்றேன் உதாரணமாக யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மட்டும் ரெண்டு இருநூற்றி பதினாறு தாய்மையார் அவனை படுத்தி கொடுத்துருக்கின்றன எங்களுக்கு காணாமல் போனை பற்றி தேடுங்கள் உண்டு அதற்காக இப்போ இந்த காணாமல் போனவரை பற்றி தேடுவதற்கான உலக விவாதங்களிலே ரெண்டு பாதை உண்டு ஒரு பாதை வந்து ஜஸ்ட் சீக்கிங் ரூட் ரூட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நீதியை தேடும் பாதை என்னுடைய கணவர் ஒரு கிளிநொச்சியிலே ஒரு ஒரு இளம் விதவை வந்து என்ன சொன்னவர் ஐயா ஆளுநர் நீங்கள் வந்துட்டீங்கள் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் நான் கேட்டது என்ன செய்யும் போது நான் நிற்கின்ற நான் நான் சொன்னதெல்லாம் டெலிஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கு இருந்தது தெரிய இல்லை என்னுடைய கணவர் கொண்ட அவை கொண்டு வந்து கொண்டு போய் அவை கொண்ட செய்துங்க அந்த இராணுவத்தை யாரை கண்டுபிடிக்க வரும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு அவரை வந்து நீங்கள் நீதியின் பால் தண்டனை விடுக்கும் என்ன தண்டனை அவரும் சாக வேண்டும் என்னுடைய கண் முன்னால் அவர் சாக வேண்டும் அதான் நீங்கள் தெரிவி தர வேண்டிய நீதி என்று ஒரு தாய் வந்து ஒரு இளம் விதவை வந்து சொன்னது இப்போ அவருக்கு அந்த உரிமை உண்டு இப்போ நான் சொன்னது ஓம் உங்களுக்கு நீதி தேடும் உரிமை உங்களிடம் இருக்கிறது அது யாராலும் மறக்கவோ மறைக்கவோ எடுக்கவோ முடியாது யூ மஸ்ட் சீக் ஜஸ்டிஸ் யூ மஸ் ஹேவ் த ரைட் டு சீக் ஜஸ்டிஸ் அது ஒரு பாதை அதாவது இந்த வேதத்தில் இருக்கின்றது ஒருவன் உன்னை கண்ணை கண்ணை பிடித்தால் நீ மற்றவனை உன்னு உனக்கும் உரிமை உண்டு அடுத்தவனை கண் ஐ ஃபார் ஐ டூத் ஃபார் டூத் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதியிருக்கிறது சரியோ அப்படி ஒருவர் போகலாம் அதே நேரம் இன்னொரு பாதையும் உண்டு மற்றது தான் இந்த ரெக்கன்சிலியேஷன் பார்த் அது வந்து ஆன்மீக ரீதியாக ஒருவர் யோசிக்கக்கூடும் சரி எனக்கு இழப்பு ஏற்பட்டது அந்த இழப்புக்கு நான் சாந்தியை அடைய வேண்டும் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளோடு வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்க்கைக்கான பார்த் டு ஜஸ்டிஸ் பார்த் டு ரெகன்சிலியேஷன் என்னை பொறுத்த வரையில் நான் நினைக்கின்றேன் இது ரெண்டும் நாங்கள் தேட வேண்டும் பார்த் டு ஜஸ்டிஸை மட்டும் தேட முடியாது என்றால் ரெகன்சிலியேஷன் ப்ராசஸ் முடியும் சரியோ அப்போ நாங்கள் அந்த வேக அந்த வேதனையுடன் தொடர்ந்து வாழ்கிற ஒரு பெண்ணாக தான் நான் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றேன் நான் மற்றவுடன் நான் அது ஜஸ்டிஸ் தேவையே தேவையில்லை எனக்கு நீதி தேவையே இல்லை நான் இதை கொடுக்கறத வண்டி கொண்டு இருக்கிறேன்னு கூட செய்யக்கூடாது ஏன்னால் அந்த அது அந்த இறந்தவருக்கு நாங்கள் நிதியை தொட வேண்டும் அந்த ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கான முறை அதான் அவ ஆகிய நாளை நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்றால் இந்த ரெண்டு கையும் ஒன்றாக சேர்ந்த பிறகு தான் எங்களுக்கு கைத்தட்டெல்லாம் போட்டு இருக்கின்றது இந்த ரெண்டு இந்த ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி ரெண்டுலேயும் இருக்கும் போது தான் இந்த புகழந்தஞ்சு வண்டி முன்னால் போகலாம் உதாரணமாக இப்போதைக்கு அறுபத்தஞ்சு வயது இருக்கின்ற ஒரு தாய் தன்னோட காணாமல் போன மகனை தேடுவதற்கு முதல் செய்ய வேண்டிய தாய் வாழ வேண்டும் நிச்சயமா அவருடைய குரல் கேட்க வேண்டும் அந்த குரல் வானளவில் கேட்க வேண்டும் அது சர்வதேசத்தை கேட்க வேண்டும் ஆகினால நான் செய்கிறேன் முதல்ல அந்த தாயை வாழ வைப்பதற்கான வழியை தேடிக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய குரலை விட தன்னுடைய மகனை இழந்த தாய் கண்ணீரோடும் வேதனையோடும் சொல்லுகின்ற குரல் தான் நீதியின் குரலாக இருக்க வேண்டும் அந்த குரல் தான் நியாயத்தின் குரல
இவர் காணாமல் போயுள்ளார் என்ற சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்றால் திருநர்கள் காணாமல் போயிருப்பவர் ஒரு அரசு உத்தியோகத்தர் அல்லது ஒரு ஒரு வாலிபர் அல்லது அவருடைய பெயரில் தான் இந்த அவை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காணி இருக்கிறது அதில் ஒன்றும் செய்யலாத இப்போ என்னென்னா அவை இல்லை என்று சட்டம் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மிஸ்ஸிங் பர்சன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அவை அவை எப்படி காணாமல் போனது எப்படி கொல்லப்பட்டது கொல்லப்பட்டதோ இல்லையோ என்று எங்களுக்கு இன்னும் தெரியாதபடியாக மிஸ்ஸிங் பர்சன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதே நேரம் நான் என்னிடம் கேட்டிருக்கிறது நான் அரசாங்கத்தில் கேட்டிருக்கிறது தனிப்பட்ட ரீதியாக நான் நான் வந்து விவாதிக்கிறது வந்து காணாமல் போய் என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் தலா ஒரு மில்லியன் ரூபாயாவது அரசாங்கம் நஷ்டஈடாக கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதில் மாற்றுக்கிறது முடியாது பதினாறாயிரம் பேர் காணாமல் போயிருக்கணும் ஓம் அப்படி செய்தாலும் நாங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் ரூபாய்கள் தான் தேவையாகுது எங்களுக்கு அதை விட நாங்கள் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நாடாக இருக்கின்றோம் அதை விட நாங்கள் இராணுவத்துக்கும் மற்ற இடங்களுக்கும் வீணடிக்கிற ஒரு நாடாக இருக்கின்றோம் இதை நான் மேலே ஜனாதிபதிக்கு முன்னால் நான் மூன்று முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் அதுக்கான ஆவணையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது அப்படி செய்யும்போது உடனே ஒரு அரசியல் குழப்பம் ஏற்படுகின்றது இலங்கையிலே காணாமல் போனவர் என்ற இந்த விடயம் வந்து கடைசியாக நடந்தது வட மாகாணத்திலே ஆனால் இது முதல் முறை நடக்கவில்லை எழுபத்தோராம் ஆண்டிலே நடந்த கிளர்ச்சியின் போது இன்னும் காணாமல் போன ஆவணைப்படுத்தவில்லை எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டிலே ஜேவிபி இரண்டாவது கலவரத்தின் போய் காணாமல் போனவர் இருபதாயிரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இன்னும் அவர்கள் என்னுடைய ஆதங்கம் நான் சொல்லுகின்றேன் முதல் நடந்த பிழைகளை நீங்கள் செய்யவில்லை என்றது ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக கடைசி பிழையை நீங்கள் விட கைவிட முடியாது நீங்கள் கட்டாயம் செய்து தான் ஆக வேண்டும் ஆகினால் நாங்கள் படிப்படியாக இதுக்கு வர வேண்டும் ஆனால் அந்த ஒரு மில்லியன் கொடுக்கறது வந்து அந்த தாய் எடுத்துக்கொள்வது வந்து தன்னுடைய மகனையோ தன்னுடைய கணவனையோ தன்னுடைய அண்ணனா அண்ணாவையோ தேட மாட்டோம் என்ற ஒப்பந்தத்துக்கு வருவதல்ல We are not willing to give up our rights of searching people. We are very clear about it. That's why we are not aware of it. But it's a lot of money. 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 I'm going to do it. 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 விவாதம் அதுதான் நான் சொல்லுகின்றேன் முதலில் மக்களை வாழவிடுங்கள் வாழுகின்ற மக்களிடமிருந்து நிதியை கட்டுறதுக்கு வழிபடுங்கள் என்று இது ரெண்டையும் ஒன்றை ஒன்று விட்டு மற்ற இது கிடையாது என்று ஐயா கேட்ட அடுத்த ரெண்டு கேள்வி இருக்கு அழைப்பில் கொஞ்சம் பேர் வரையணும் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் சில அழைப்பாளர்களை முடைத்துக்கொண்டு அந்த கேள்வி எளிதான பதில் போல அமர்ந்து அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த உறவியார் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் இது புதியவன் சொல்லுங்க ஒரு ஒருவர் ஒரு கேள்வியை கேட்டா கொஞ்சம் பொருத்தமா இருக்கும் நிறைய பேர் சொன்னால் இப்ப யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணத்து சேவைகளுக்கு பயலாட்டுகளும் நன்றிகளும் அதே நேரம் ஹலோ சொல்லுங்க புதிய அதே நேரம் யாழ்ப்பாணத்துல குடும்ப கலாச்சார முறை சீரழிந்து போகிறது பாடசாலையில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடையில் ஒரு ஒற்றுமை இல்லை அதற்கு போதைப் பொருட்களுக்குள் மாணவர்கள் இரண்டுகிறார்கள் ஆக இந்த இந்த சீர்கேடுகளுக்கு என்ன நிமித்தி நிவர்த்தியாக செய்யலாம் என்று அவருடைய கருத்து கேட்கிறார் சரி நன்றி புதியவன் உங்களுடைய அந்த கேள்வியோடு இணைந்து கொண்டதற்காக பாடசாலை நன்றி அந்த கேள்விக்கு நாங்கள் கல்வியினால் உலக உயர்ந்த ஒரு கலாச்சாரம் தமிழருடைய கலாச்சாரம் ரெண்டு விதத்திலே இருந்தது நாங்கள் வான்மலையை அறுவடை செய்து குளம் கட்டி குளத்திலே குலதெய்வத்தை வைத்து அதனாலே கமன் செய்து பயிர் செய்து எங்கள் நாகரிகத்தை வளர்த்தோம் ரெண்டாவதாக கற்க கசடர் என்று சொல்லி நாங்கள் கல்வியை கணிக்க கற்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு கலாச்சாரம் கொண்டவர்கள் நாங்கள் ஆகிதான ஆகினாலே தான் இந்த நூலகம் எரிந்த நேரத்தில் எங்களுடைய தேசமே எரிந்தது போல எங்களுக்கு தெரிந்தது அறிந்தது நாங்கள் வேதனைப்பட்டோம் கல்வி விழுந்திருக்கின்றது மாகாணம் ரீதியாகவும் மாவட்ட ரீதியாகவும் முதல் தரத்தில் இருந்தது யாழ்ப்பாண மாவட்டம் தான் அது இன்றைக்கு விழுந்திருக்கின்றது ஆனால் படிப்படியாக நாங்கள் இதை திருத்தி அமைக்கின்றோம் திருத்தி அமைப்பதற்கு மூன்று விடயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்று வந்து மாகாண ரீதி மாகாண பார்வையிலே உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையின் கல்வி திட்டத்தின் படி சில பாடசாலைகள் முழு வடமாகாணத்திலே 
ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு பாடசாலைகள் இங்கே கொண்டிருக்கின்றது ஐந்து மாவட்டங்களிலும் ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு பாடசாலைகளிலே இருபத்தோரு பாடசாலைகள் வந்து தேசிய பாடசாலைகள் என்று தேசிய அளவில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கு அதன் பாடசாலை நிர்வாகம் என் கையில் இல்லை அது மத்திய அரசின் கையில் இருக்கின்றது மீதி பாடசாலைகளில் எங்கள் க வசமாக இருக்கின்றது இந்த வசமாக இருக்கின்ற பாடசாலைகளை நாங்கள் பனிரெண்டு கல்வி வலயங்களாக பிரிச்சிருக்கின்றோம் சாரி பதினாலு கல்வி வலயங்களாக நாங்கள் பிரிச்சுட்ருக்கிறோம் அந்த கல்வி வலயங்களுக்கு அடிப்படையிலாக நாங்கள் ஒரு சில நடவடிக்கை இருக்கிறோம் முதலாவது பெரிய இருந்த பாரிய கல்வி எங்களுக்கு தேவை அளவுக்கு ஆசிரியர் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறது தமிழிலே ஆங்கில கல்வியை தமிழிலே விஞ்ஞான போதகம் கணிதம் விஞ்ஞானம் ரசாயனம் பௌதீகம் என்ற விடயங்களை போதிப்பதற்கான ஆசிரியர்கள் இலங்கையில் இல்லை எனக்கு முன்னூற்றி இருபது ஆசிரியர்கள் தேவையாக இருக்கிறார்கள் இப்போது இங்கே வடமாநிலத்துக்கு மட்டும் எங்கே இருந்து பிடிப்பது இவர்களை ஆனால் அதே நேரம் இது அடுத்த பக்கம் சுகமான தத்துவம் என்ன உண்டால் ஆசிரியராக வர விரும்பி பட்டதாரிகள் வேலை இல்லாத பட்ட விஐபிஸ் இந்த வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள் ஐ ஐயாயிரம் பேர் இன்னும் வழிநிற்கிறார்கள் என்ன கல்வி என்றால் அவர் செய்திருக்கிற பட்டம் வந்து கலைத்துறைக்கு சேர்ந்த ஒரு பட்டம் கலைத்துறை பட்டதாரிகள் வேலை இல்லாமல் இருப்பதும் விஞ்ஞானத்துக்கு பட்டதாரிகள் குறைவாக இருப்பதும் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து வெளிவருகின்ற ஒரு பாரிய பெரு பிழையாக இருக்கின்றது ஆகினாலே இந்த ஐயாவுடைய கல்வி நான் இப்போது அந்த வானொலி என்று சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் அவர்களுக்கு இதற்கு நாங்கள் ஒரு மாற்று வழியை தேடியிருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு பிரசித்தமான ஒரு பாடசாலை பிரசித்தமான ஒரு காரணம் என்ன அங்கே பிற நல்ல முறையான கல்வியும் அதனாலே அநேக பேர் சிற்றியடைந்து பட பல்கலைக்கழகமோ மற்ற இடங்களுக்கு போகக்கூடிய ஒரு பாடசாலை தான் சிறந்த பாடசாலை என்று நாங்கள் எண்ணுகின்றோம் இப்போது நாங்கள் நினைச்சுக்கின்றோம் அப்படி இருக்கிற ஒரு பாடசாலை இருக்கும் என்றால் யாழ்ப்பாணத்திலே ஏபி சி என்று மூன்று நல்ல பாடசாலைகள் இருக்கும் என்றால் அந்த பாடசாலைகளில் கணித ஆசிரியர் அதே இடத்தில் அவர் போரிக்கும் போது இன்னும் நூறு பாடசாலைகளுக்கு நாங்கள் லைவ் டெலிகாஸ்ட் மூலமாக ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் என்று இப்போ உருவாக்கியிருக்கிறோம் அப்போ இவர் இங்கே டீச் பண்ணும்போது வந்து எருக்கலம்பட்டியில் இருக்கின்ற ஒரு பாடசாலையில் கணித பாடசாலை ஆசிரியர் இல்லாவிட்டாலும் அங்கே அது திரையிலே வருகின்றது அங்கே இருக்கின்ற கணித பாடசாலை அல்லது ஆசிரியர் உதவியாளர் அந்த அந்த வகுப்புக்கு உதவியாளராக இருந்து அந்த பாடத்தை நடத்துகின்றார் இதே மூலமாக நாங்கள் ஒரு உடனடியாக இது லைவ் சேம் டைம் டெலிகாஸ்ட் அதே நேரத்தில் நாங்கள் நிச்சயம் பண்ணுறோம் அதை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அதை நாங்கள் பதிவு செய்து பிள்ளைகள் திரும்ப திரும்ப பார்க்கலாம் வீட்டை போயும் பார்க்கலாம் அதை அதை பார்த்து போட்டு அவை இருக்கிற கேள்வியில் கேட்கலாம் அந்த கேள்வியில் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மூலமாக ஆன்லைனில் டீச்சர்கிட்ட கேட்கலாம் அடுத்த வாரம் வரும்போது டீச்சர் அதுக்கு பதில் சொல்லி இந்த இதை நாங்கள் முன்வைத்திருக்கின்றோம் இது முன்மாதிரியாக இருக்கின்றது எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு இப்போ இது வந்து ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் கூட செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனைய ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் என்னுடைய பல்கலைக்கழகம் கூட செய்து கொண்டிருக்கு இந்த முறையை நாங்கள் உடனே எடுத்திருக்கின்றோம் வடமாகாணம்தான் முதலில் முழு இலங்கையிலே இப்படி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ஆரம்பித்து செய்கின்ற மாகாணமாக இருக்க போகின்றது இது வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நான் இறைவனிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெற்றி அடையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது கல்வி விழுந்த நேரத்திலே ஒரு சமூகத்தின் கலாச்சாரம் விழும் கலாச்சாரம் சீர்கிடும் போது வன்முறையும் ஐயா சொன்னது மற்ற விடயங்களும் அதில் அதில் இன்னொரு சந்தேகம் அப்படி இப்போ மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இடையில் போன கேள்வது அப்படின்ற வரைக்குள்ள இந்த போதைப் பொருட்களினுடைய பாவனை நிச்சயமாக அதில் சொல்லப்படும் அதில் அதிகமாக மக்களிடம் பேசப்படுகிற இன்னொரு விஷயம் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் கூட இந்த போதைப் பொருள் கடத்தலோடு தொடர்பில் இருக்கணும் என்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லப்படும் இதுவரையில் அப்படி நாங்கள் நேரடியாக யாரையும் கைது செய்தோ அல்லது சந்தேகங்கள் தான் என்னென்றால் பாரிய அளவில் இந்த நடக்கிற விடயத்துக்கு யாரோ உதவி செய்ய கொண்டிருக்கிறார்கள் உதவி இல்லாமல் இது நடக்க முடியாது இப்போ உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து அரசு பாதுகாப்பு துறையினர் அல்லது அரசியல்வாதிகள் என்று தான் நாங்கள் ஊகிக்கலாம் ஆகியனாலே தான் இந்த இந்த சா அவருடைய அவருக்கு எதிராக இந்த குற்றச்சாட்டு மேற்படுத்தும் ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் ஒருவர் கைது செய்யும் முடியும் ஒருவர் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கும் வரையில் நாங்கள் யாரையுமே குற்றவாளி என்று சொல்லக்கூடாது அதுதான் தர்மம் அன்லெஸ் யூ ஆர் ப்ரூவ் அண்ட் கில்ட்டி யூ ஆர் ஸ்டில் இன்னசன்ட் என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் ஆகினால் என்னுடைய என்னுடைய து என்ன என்னுடைய பிரார்த்தனை என்னுடைய துவா என்னுடைய அவா எல்லாமே என்னுடைய ஜபம் எல்லாமே தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பிழை பிழை செய்தாவது அந்த விதமான நாகரிகமற்ற விடயத்தில் விடமாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை என் மேல் இன்னும் இருக்கின்றது என்னுடைய விழுந்த தேசம் நாங்கள் மேற்கொண்ட வேண்டிய ஒரு தேசம் அதுக்குள்ள அது அதுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்றால் தமிழ் தேசத்தின் எதிர்காலம் தமிழ் இனத்தின் எதிர்காலம் இன்னும் பாதிக்கப்படும் என்று தான் நான் அடு
ஹலோ வணக்கம் நம்பவுனியா விஜயலட்சுமி சொல்லுங்க வணக்கம் 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 ஐயாவுக்கும் வணக்கம் முதலில் ஒரு விடயத்தை கூறுகிறேன் என்னென்றால் ஐயா கூறும் பொழுது ஆரம்பத்தில் ஒரு நேயர்கிட்ட கேள்விக்கு ஐயா பதில் அளிக்கும் பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து முஸ்லீம்களை வெளியேற்றியதும் இணைய அளிப்பு என்ற தோரணையில் கூறியிருந்தார் அது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் முஸ்லீம்களை விடுதலை புலிகள் வெளியேற்றும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்தவித ஒரு இம்சையும் செய்யவில்லை ஆகவே அதை அது இன அளிப்பு என்ற ரீதியில் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு எனது கேள்விக்கு வருகிறேன் இலங்கையில் பிரச்சனை இரு இரு இனங்களுக்குள்ளே மோதல்கள் ஆரம்பித்ததுக்கு காரணமே பௌத்தம் சிங்கள மொழி என்ற என்ற விடயம்தான் ஆனால் இது விடயத்தில் இந்த நீலாவியடி பிள்ளையார் கோயில் விடயத்தில் நீங்கள் முல்லைத்தீவு ஜிஏ உடன் தொடர்பு கொண்டு அந்த சிவில் சமூகத்துக்கு பெரிய சிவில் சமூகம் செய்த போராட்டத்துக்கு இடையூறு கொடுத்ததாக செய்ய அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது நீங்கள் மறைமுகமாக செயல்பட்டதாக நாங்கள் அறியக்கூடியதா இருக்கிறது ஆனால் அந்த பௌத்த பிக்குவின் உடலை எரித்த பின் அடுத்த நாள் அது அது எரித்தது தவறென்று நீங்கள் ஒரு அறிக்கையும் விட்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் நீங்கள் இப்படியாக அந்த இரட்டை விகிதமாக நடிக்க வேலைகளை மேற்கொள்ளுகிறீர்கள் என்று நான் உங்களை கேட்க விரும்புகிறேன் ஒரு ஒரு பதில சொல்லட்டுமா நன்றி அம்மா நான் அடிக்கடி சொல்வதுதான் ஒரு ஜனநாயகத்தின் ஆழம் எவ்வளவு தூரம் என்றால் அரசனையே கேள்வி கேட்கக்கூடிய உரிமை குடிமகனுக்கு குடிமகனுக்கு இருக்க வேண்டும் அதனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நன்றி ரெண்டு விடயத்தையும் நான் நிராகரிக்கின்றேன் ஒன்று நான் முஸ்லீம் மக்கள் வெளியேற்றியது என்று நான் சொல்லவில்லை முஸ்லீம்கள் சொல்கிறார்கள் என்று தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு நான் ராகவன் சொல்லவில்லை முஸ்லீம்களை வெளியேற்றியது இன அழைப்பு என்று அது என்னுடைய கருத்து அல்ல ஆனால் முஸ்லீம் மக்களிடையே கேட்டுவீர்கள் என்றால் இன அழைப்பு அதுவும் ஒரு இன அழைப்பு என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆகினால இன அழைப்பு நடந்ததோ இல்லையோ என்றது யார் கேட்கிறார்கள் யார் பதில் சொல்கிறார்கள் என்ற விதத்திலே அது மாறும் என்ற கருத்தை தான் நான் முன்வைத்தேன் ரெண்டாவதாக இந்த நீராவியடி அல்லது குரு குருகந்த என்ற சொல்லுகின்ற இடம் சரியோ அந்த இடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ரெண்டு வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது முதல முதல் கண் நான் ஜிஏஓ அங்கே இருக்கிற டிஎஸ்ஐஓ பிராதேசிய யாருமே நான் தொலைபேசியிலேயோ நேரடியாகவோ ஒன்றுமே செய்தது இல்லை என்று நான் திட்ட தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் எங்கேயாவது ஊடகத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா அது தவறான கருத்து அவரிடம் நீங்கள் கேட்கலாம் அங்கே இருக்கிறவர் வந்து ரூபவதி அம்மா ஜியா இருக்கிறார் முல்லைத்தீவில் இவை கேட்கலாம் நீங்கள் என்னென்றால் ஒரு வழக்கு நடக்கும் போது அந்த வழக்குக்கு த சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்க கூடாது கூட முடியாது என்று நீதிக்கு விரோதமானது அதை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இரண்டு பாராருக்கும் சொல்லியிருந்தது தயவு செய்து நீதிக்கு தனை வழங்குங்கள் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு சொன்ன விடயம் வந்து அங்கே எரிக்கப்பட்ட தகனம் செய்த பிறகு நான் அறிக்கை விட்டேன் என்று எரிக்கப்பட்ட பிறகு அங்கே நீதி உடைக்கப்பட்டது என்ற அன்றைக்கு காலையில் வந்து அந்த நீதி நீதிவான் சொல்லியிருந்தால் இந்த இடத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் அதை எரிக்க வேண்டும் மற்ற இடத்தில் எரிக்கக்கூடாது என்று அதை கூட பின்படுத்தாமல் அதை கூட பாறுபடுத்தாமல் இப்படி செய்தது நான் கண்ண கட்டாயம் கண்டிக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் நான் சொன்னேன் ஒரு கத்தோலிக்க ஒரு கத்தோலிக்க ஃபாதரையோ ஒரு பிதாவையோ அல்லது ஒரு முஸ்லீம் லெப்பையோ அல்லது ஒரு இந்து சுவாமியோ அதே போல பௌத்த பிக்குவும் நாட்டினுடைய நீதிக்கு தலை வாங்க வேண்டும் என்று நான் திட்ட தலைவா சொன்னேன் பௌத்த பிக்கு என்றவர் என்று கூட நாதி நாட்டில் இருக்க நீதிக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியவர் அல்ல இதை நான் சுட்டி காட்டும் போது சொன்ன விடயம் தான் அக்டோபர் மாதம் நடந்த ஜனாதிபதி நாலு விடயங்கள் செய்தார் பிரதமந்திரியை கலைத்தது என்ன பாராளுமன்றத்தை நிறுத்தினது பிற பாராளுமன்றத்தை கலைத்தது மஹிந்த ராஜபக்சாவை என்ன பிரதமராக நிரூபித்தது அந்த நாலு விடயங்களும் பிழை என்று உச்ச நீதிமன்றம் திரும்பி கொடுத்தது ஜனநாயக ரீதியான ஒரு தலைவர் என்ற ரீதியிலே அந்த நீதிக்கு தலை வணங்கி அவர் கொடுத்தார் அதை எல்லாரும் ஒரு முன்மாதிரியாக எடுக்க வேண்டும் எந்த இடத்தில் நீதி நிக் நிற்காமல் போகின்றதோ எந்த இடத்தில் இருக்கின்ற நீதிக்கு நாங்கள் விரோதமாக நிற்கின்றோமோ நாங்கள் ஜனநாயகத்தை அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் லண்டன் நகரம் அம்மா எங்கே வாழ்கின்றோம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் பவுலியா என்று சொன்னீங்கள் லண்டனில் தான் இருக்கு லண்டனில் தான் இருக்கலாம் சொல்கிறாங்க அப்போ லண்டன் நகரத்திலே நாங்கள் எங்கே இருந்து வந்தோம் நாங்கள் பாகிஸ்தான்காரரோ இலங்கையரோ இந்தியரோ எந்த தீவில் இருந்து வந்தோம் என்று கேட்க மாட்டார்கள் அவர்கள் நீ நீதியை நிலைநாட்டியாய் உடைத்தியா உனக்கு என்ன ரெட் லைட் காட்டியது காட்டின நேரம் நீ ஏன் முன்னால் போனாய் நீ ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் ஒரு வக்கீலாக இருக்கலாம் நீ தமிழனாக இருக்கலாம் கடகத்தில் இருக்கலாம் அதெல்லாம் கேள்வி அல்ல ஆகினால் நீதியை நிலைநாட்டுங்கள்
என்ற கேள்வி தான் நான் சொல்லுவேன் இது வரைக்கும் ரெட் லைட் என்று சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஞா விஷயம் ஞாபகம் வருது இந்த வீதியில் வந்து வீதியினுடைய ரூல்ஸ் மீறக்கூடியவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த துண்டுகள் எல்லாம் தமிழ் மொழியில் வர வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மிக போராடி ஜனாதிபதியிட்ட கேட்டு அதை வாங்கி கொடுத்துருந்தீங்க நல்லபடி ஐம்பத்தெட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நல்லபடி உண்மையில் மக்கள் அது உங்கள் மீது வைத்து பற்று வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது சந்தோஷமான உடைய மாதிரி ஆனால் அதே சுரேன் ராகவன் இந்த பௌத்த மயமாக்கல் இடம்பெறுகின்ற வழியில் இங்கே எங்கே எல்லாம் மரம் இருக்கோ அதுக்கு கீழே விகாரையை வைத்துக்கொண்டு நில ஆக்கிரமிப்புகளும் பௌத்த மயமாக்கலும் வடமாகாணத்தில் முதல் முறையில் பௌத்த சம்மேளனம் நடத்தினேன் நடத்திய காரணம் என்ன நீங்கள் இந்த பௌத்த சம்மேளனத்தில் இருக்கின்ற விடயங்களை க உன்னிப்பாக கல க பார்த்துருக்கல என்றால் இந்த பௌத்த சம்மேளனத்தின் முடிவுகளே எடுக்கப்பட்ட ஒரு நோக்கத்தாக தான் இது என்னுடைய செயலாளராக இருந்தவர் அப்போது செயலாக இருந்தவர் டி இளங்கோவன் இளங்கோவனுக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை இதன் இதன் பின்னணி என்ன என்று என்னுடைய கருத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே எது எது பௌத்த விஹாரையோ இருந்ததோ வடமாகாணத்தில் அது மட்டும்தான் பௌத்த விஹாரைகள் அதை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பௌத்தமாகாணத்தை சேர்ந்தமாக இருந்த வியார பிக்குகள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலைக்கு நாங்கள் அவரை கொண்டு வர வேண்டியதுக்காக தான் இந்த மகா நடந்தது அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதாவது போருக்கு முன் நாகவியார இருந்தது பவுனியாவில் சாமவியார இருந்தது மன்னாரில் இன்னொரு இருந்ததுண்டு அப்படி ஆவணைப்படுத்த வேண்டும் ஆவணைப்படுத்தியவர் தான் உண்மையாகவே அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள் போருக்காலத்திலேயோ என்னென்ன போர்க்காலத்திலே இராணுவம் சில இருந்த இடங்களிலே வியாரையும் கட்டப்பட்டது அதே இராணுவத்தை விட்டு போகும்போது வியாரை விட்டு போகின்றார் அது வியாரையாக மாறுகின்றது அதுக்கு போருக்கு பின் சில பலவந்தமாக வந்து வியாரையில் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நாங்கள் முன்னெடுக்கும் போது முதலிலே அவர்களிடையிருந்தே ஒரு அறிக்கையை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு உண்மையான ஒரு நேர்மையான இடத்தில் தான் எடுத்தேன் அந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது எடுக்கப்பட்ட நேரம் தான் இருபத்தேழு இடங்களில் வலியோயால் இருந்து வவுனியாவுக்கு மேல்பட்டு இரட்டு பெட்டுகளும் இருந்து மேலாக யாழ்ப்பாண நாக விஹார நாகதீப வரையில் இருபத்தேழு இடங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே இயங்கப்பட்டது அந்த இருபத்தேழு இடங்கள் விஹாரைகளிலே பதினாறு இடங்களில் மட்டும்தான் பிக்குக்கள் தங்கியிருந்தார்கள் அவர்களே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகினால் இரண்டு இரண்டாவது கட்டமாக நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்றால் அதுக்கான ஒரு குழுவை தயாரித்து இனிமேல் யாராவது வடமாகாணத்தில் விஹாரையில் கட்டுவார் என்றால் அந்த குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விஹாரை தேவையோ இல்லையோ அந்த மக்களுடன் இருந்து கேட்டு வியாரையோ இது உண்மையாக இருந்த வியாரையோ இல்லையோன்னு கேட்க வேண்டும் என்ற முதலாவது கட்ட சட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இந்த சட்டம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கின்றது உண்மையிலே இந்த குருக்கந்த அல்லது இந்த நிர நிவா நீராடு விதி விதி பிள்ளையார் என்ற கொள்கைக்கு வெளியே இருந்து தான் தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்றது வரலாறை பார்க்கும்போது இந்து மதமும் பௌத்த மதமும் ஒன்றையொன்று பிணைந்திருந்த காலங்கள் கட அநேக வரலாறு உண்டு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையிலே தமிழ்நாட்டிலே கூட பௌத்த வித்தியாசங்கள் உண்டு உங்களுக்கு பஞ்சகாவியங்கள் தெரியும் தமிழ் பஞ்சகாவியங்களிலே மூன்று காவியங்கள் பௌத்த காவியங்கள் பஞ்சகாவியம் எழுதும் போது எழுதியிருக்கின்ற காவியங்களிலே மூன்று காவியங்கள் பௌத்த தர்மத்தை தர்ம சிந்தாந்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இன் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் கத்திரகம கதிர்காமரை கும்பிட்டு போட்டு தான் கிருவிகளுக்கு போகிறார்கள் முதலே கதிர்காமர் அதுக்கு பிறகு நீங்க சொன்ன அந்த இருபத்தேழு இடங்களை தாண்டி நிறைய இடங்கள்ல புத்தர் சிலைகள் முளைத்துக் கொண்டிருக்கு புத்த சிலைகள் முளைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்று தம்பி நான் உங்களுக்கு தம்பி என்று தாடி ரெண்டு விடயங்கள் ஒன்று வந்து ஆயிரக்கணக்கான பௌத்த சிப்பாய்கள் இராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள் குவிக்கப்பட்ட நேரம் போர் நடக்கும் போது அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு சான்றுதல் வந்து மதத்தை தேடுவது அவர்கள் தனங்களுக்கு தேவையான இடங்களிலே மதங்களை செய்து கொண்டார்கள் என்ன சிலை வைப்பதும் போதி மரத்தை வைப்பதும் அங்கே வியாரை கட்டுவதும் நடந்தது இது பா இராணுவ முகாம் உள்ளால் நடந்த படையும் ஆனால் நாங்கள் விடுவிக்கும் போது இப்போ இராணுவம் வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ஏக்கர் காணிகளை பிடித்து கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலே அதிலிருந்து நாங்கள் இப்போதைக்கு இருபத்தோராயிரம் காணிகளை விடுவிக்கிட்டுருக்கோம் இன்னும் மூவாயிரம் காணிகள் தான் இருக்குது அதிலையும் ஆயிரம் கா ஆயிரம் ஏக்கர் காணி வந்து ஏர்போர்ட் எங்களோட விமான நிலையத்துக்கு எடுத்திருக்கின்றோம் இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு காணிகள் விடப்பட்டுக்கொண்டு கட போன வாரம் போன வாரம் நாங்கள் நூற்றி ப ஐம்பது ஏக்கர் காணிகள் கிளிநொச்சியில் விடுவிட்டுருக்கிறோம் கடந்த வாரம் அல்லது அதுக்கு அடுத்த வாரம் நான் திரும்பி போன பிறகு எங்களுடைய மயிலடி துறைமுகத்தை சுற்றி வரவேற்ற இன்னும் நூறு ஏக்கர் காணிகள் விடப்படும் 
இந்த இந்த காணிகள் கடைசி காணி ஏக்கர் கிடைக்க மட்டும் இந்த குரல் நிற்கக்கூடாது நாங்கள் இந்த தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படியானால் அப்படி நாங்கள் அந்த இராணுவம் இருந்த இடத்துல இருந்து வெளிப்படும் போது அங்கே பௌத்த சிலைகள் உண்டு பௌத்த இப்போது நாங்கள் சொல்லியிருக்கணும் இராணுவத்துக்கு நீங்கள் போகும்போது இந்து மக்கள் வியாரைகள் உடைத்தார்கள் என்ற கெட்ட பெயர் அவதூறு இவருக்கு வரக்கூடாது இந்து மக்கள் போரி மரங்களை வெட்டினார்கள் என்ற அவதூறு எங்களுக்கு வரக்கூடாது அதனாலே திரும்ப கலவரம் வரக்கூடாது போரி மரங்களையோ மற்ற இடங்களையோ நீங்கள் போகும்போது உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அகற்றி கொண்டு போக வேண்டும் என்று இப்போது நாங்கள் அதை இராணுவ தளபதி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தயவு செய்து அது உங்களுக்கு முடியுமா இருக்கும் சில நேரம் நீங்களே வைத்த சொல்லையே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகணும் முடியுமா இருக்க வேண்டு ஆனால் இதுக்கு பின்னால் அரசியல் உண்டு அதனால் வச்சு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம் என்ன அரசியல் இதுக்கு பின்னால் இனவாத அரசியலுடைய சாயல் உண்டு இது இல்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அந்த இனவாத அரசியல் சக்திகளை நாங்கள் முறையடிக்க வேண்டும் என்றால் முறை கட்டாயம் முறையடிக்க வேண்டும் முறையடிப்பதற்கான வழிமுறைகளை நாங்கள் யுக்தி யுக்தியாக எடுத்துக்கொண்ட வேண்டும் அவர்கள் போடுகின்ற வழியில் நாங்கள் மாற்றணும் என்றால் இது எங்களுக்கு சாத்தியமாகாது அதே நேரம் வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் இடங்கள் மதங்களுக்கு இடையே கலவரங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சில சக்திகள் சில என்ன கருப்பு தீய சக்திகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன அது யார் அதான் அது யார் என்றது தான் இப்போ நாங்கள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சிலர் வந்து இது வருட ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் ஒன்றாயிருந்த கத்தோலிக்கருக்கும் இந்துக்கள் மத்தியிலே ஒரு இப்போது ஒரு எரிசல் உருவாகி கொண்டிருக்குது இது தெரியும் எல்லாருக்கும் இரவிரவாக சில இடங்களிலே போய் சிவலிங்கங்களை வைத்து அங்கே பூசைகளை நடத்தி ஒளி போகிறார்கள் யார் என்று காண காண முடியாது சில இரவுகளே போய் மாதா கோவில் மாதா சிறு சிலை இருந்த இடத்துல அந்த மாத சிலையை உடைத்து போகின்றார்கள் அதே நேரங்களில் அவர்கள் கூட சில இடங்களிலே பந்தல் கட்டக்கூடாது இந்துக்கள் இங்கே வாழக்கூடாது என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறதாக நாங்கள் உலகம் கூட அறிகின்றோம் ஆகினால் நான் நினைக்கின்றேன் போருக்கு பின் எழுகின்ற ஒரு தேசத்தை எப்படி திரும்ப மனங்கடிக்கலாம் என்ற சில சக்திகள் அது உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சக்திகளாக இருக்கலாம் சரியோ அந்த சக்திகள் வந்து இனக்கலவரத்துக்கு பதிலாக அதுக்கு புறம்பாக அதுக்கு மேலாக நீ மதக்கலவரத்தை உருவாக்கலாமோ என்ற ஒரு என்ன ச சமிக்கைகள் ஆங்காங்கே தேவைப்படுகின்றது நான் ஆளுநராக இருக்கும் வரை எந்த ஒரு மதத்துக்கும் தீவிரவாதத்துக்கும் நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்பது நான் உறுதியாக சொல்ல வேண்டும் அது பௌத்த மதமாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் மதமாக இருக்கட்டும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்டியன் மதமாக இருக்கட்டும் அது இந்து மதமாக இருக்கட்டும் மதத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக பாவிப்பதும் மதத்தை தீவிரவாதமாக மாற்றுவதற்கும் ராகவன் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் நீதியின் கையிலே எந்தெந்த இடங்கள் இடமுண்டோ அந்த இடத்தில் எல்லாவற்றை நான் என்னென்ன இந்த என்னுடைய தேசம் என்னுடைய தமிழ் மக்கள் அழுதது போதும் அவர்கள் கண் படித்த கண்ணீர் போதும் அவர்கள் படித்த இரத்தம் போதும் இனியே நாங்கள் திரும்ப சகோதரனாக இருக்கிற கத் என்னுடைய செயலாளர் பத்தீஸ் அவர் ஒரு கத்தோலிக்கர் அவருக்கு மினுக்கும் ஏன் சண்டை வர மாட்டோம் இது நாங்கள் கொடுக்க முடியாது இனிமேலும் தமிழ் தேசத்தை நாங்கள் பிரிக்கவோ பிளக்கவோ இடம் கொடுக்கவோ கூடாது ஆகினாலே ஒன்று வர வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய பயன்களையும் எங்களுடைய வேதனைகளையும் ஜனநாயக ரீதியாக கலைத்து சம்பாதிச்சு நாங்கள் ஒருவரோடு புரிந்து கொண்டு உணர்வு வந்து போதுதான் இந்த சதிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்று நான் தயவுடன் மிக தாழ்முடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த வலைக்குள்ளே சிக்காதிருக்கோம் இதுதான் எங்களுக்கு போடுகின்ற கடைசி வலையாக இருக்கலாம் எங்களை அழிப்பதற்கு இந்த வலையிலிருந்து நாங்கள் வெளிவர வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய என்னுடைய வேண்டுகோளாக அடுத்த அழைப்புக்கு நாங்கள் போயிடுவோம் வணக்கம் 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 யார் இது வணக்கம் ஐயா என் பேர் சிவச்சந்திரன் சொல்லுங்க ஐயா நான் எனது நண்பர் குணாண்டு அரசியல் கிடைக்க வரை இல்ல இந்த இங்க நாங்கள் தொல்காப்பியம் தொடர்பாக ஒரு கழகம் ஒன்று வச்சு தொல்காப்பியத்தை பாதுகாத்து கொண்டு அதுக்கு அதை வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில தொல்காப்பியத்தின் இதோட அதை என்னென்னால் இப்போ இப்போ இருக்கிற தமிழ் உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்கள் தொல்காப்பிய நூல அவ்வளவு போற்றுவதாக தெரிய இல்லை அது சாதாரண மட்டத்தில் போ கொண்டு வரக்கூடிய விதத்தில் ஆளுநர் ராகவன் ஐயா அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்ன செய்ய இயலை என்றதை பற்றி தான் நான் கதைக்க விரும்புகிறேன் நன்றி நன்றி சிவச்சந்திரன் ஐயா அவங்களுக்கு அரசியலே கேட்கும் போது ஒரு அரிசோட்டில் சொல்லியிருக்கிறார் 
அவர் ஒரு அரசியல் என்ன தத்துவஞானியாக இருந்தார் அரிஸ்டோட்டில் சொல்லியிருக்கின்றார் ஒரு சமுதோ சமுதா சமுதாயம் அரசியல் மட்டுமே சொல்லும் என்றால் அது சமுதாயமாக இருக்க முடியாது என்று ஆகினால நீங்கள் கலாச்சாரத்துக்கு விடயத்தை பற்றி கேட்பு கேட்டதும் ஒரு நன்மையாக தான் இருக்கின்றது தொல்காப்பியத்துக்கு வர முதல் நூறு கோடி தமிழர் நூறு மில்லியன் தமிழர்கள் பத்து கோடி தமிழர்கள் வாழ்கின்ற இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் எல்லா தமிழரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு காவியம் தான் எங்களுடைய திருக்குறள் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்களை எழுதி எங்களுக்கு அது வேதமாகவும் தமிழ் வேதமாகவும் தந்தவர் தான் வள்ளுவர் திருமணம் நாங்க நான் ஆளுநராக வந்த பிறகு வட தெற்கிலே வந்து பௌத்த தர்மத்தின் அபிதர்மம் என்ற ஒரு புஸ்தகம் ஒன்றது திருப்பிட்ட கே அது வந்து அரசனாலே முன்வைக்கப்பட்டது அது வந்து யுனெஸ்கோ வரையில் போக வேண்டும் என்று நான் உடனே ஜனாதிபதி ஒன்று கேட்டேன் நீங்கள் ஜனாதிபதியாக என்னை நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்னை தமிழ் ஆளுநராக வைத்திருக்கிறீர்கள் ஆகினால் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால் திருப்பீட்டுக்கே வளர்ந்து வரும்போது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கின்ற பதில் என்ன உடனே அவர் சொன்னார் அது ஒரு பெரிய கேள்வி தான் நீங்களே ஒரு உரை காரங்கள் அப்போது தான் நாங்கள் எங்களுடைய குழுவினுடைய சார்பில் கதைத்து போட்டு நாங்கள் சொன்னேன் திருக்குறள் எல்லாருமாலும் ஏற்கொண்டது திருக்குறள் வாரம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் அந்த திருக்குறள் வாரம் முழு நா முழு வடமாகாணத்திலையும் நடக்க வேண்டும் என்று வடக்கு கிழக்கு மாக நடக்க வேண்டும் என்று இருந்தது ஆனால் கிழக்கிலே அந்த நேரத்தில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது என்று உங்களுக்கு தெரியும் வட மாகாணத்தில் நாங்கள் நடத்தி ஐந்து மாவட்டங்களிலே ஐந்து வார ஒரு முழு நாள் வாரத்துக்களையும் நாங்கள் பாடசாலை சன சமூக நிலையங்கள் புத்திஜீவிகள் பல்கலைக்கழகம் என்ற அந்த எல்லா சமூகங்களையும் சேர்த்து நாங்கள் வாரத்தை முடிக்கும் போது ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதி ஒரு உலக தமிழுக்கே நாங்கள் ஒரு சான்றிதழை கொடுத்தோம் என்னவென்றால் முதல் முறையில் திருவள்ளுவருக்கு முத்திரை இருந்தது உலகத்திலே தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்றது ஆனால் திருக்குறளுக்கு முத்திரை எங்கேயுமே இருக்கவில்லை முதல் முறையில் தமிழ் மண்ணிலே எங்கள் தேசத்திலே நாங்கள் திருக்குறளுக்கான முத்திரையை வெளியிட்டோம் அது வந்து ஒரு முன்மணி மட்டும்தான் என்னெனில் இருபது இருபது இருபத்தி இருபது ஆம் ஆண்டிலே அடுத்த ஆண்டிலே நாங்கள் யுனெஸ்கோவுக்கு இப்போதைக்கு விண்ணப்பம் செய்துள்ளோம் திருக்குறளை ஒரு உலக காவியம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் டெக்ஸ்ட் லிட்ரேச்சர் என்று ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த விண்ணப்பத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே அந்த தமிழுக்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கும் செய்த பெரும் மாபெரும் அந்த ப பணியை சேரு முடிக்கிறதுக்கு இறைவன் எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு என்று நான் நம்புகின்றேன் படிப்படியாக நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்காக நாங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு செய்வதற்காக ஒரு நிதியை நான் உதைக்கிருக்கின்றேன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ் பேடம் உண்டு ஆனால் அங்கே தமிழ் பேராசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள் திருக்குறளுக்கான பேராசிரியர்கள் இல்லை என்றது எனக்கு ஒரு வேதனையாக இருந்தது திருக்குறளை பற்றிய ஒரு எம்ஃபில்லோ ஒரு பிஹெச்டியோ இதுவரையில் யாழ்ப்பாணத்தில் வெளிவர இல்லை என்று தான் என்னுடைய அறிந்த அளவுக்கு நான் தெரிகின்றேன் ஆகியனாலே நான் ரூபாய் ஒன் மில்லியன் நான் ஒதுக்கியுள்ளேன் யாராவது ஒருவர் திருக்குறளுக்கா திருக்குறளை தேடி அதற்கான பிஹெச்டி செய்ய விரும்புகின்றால் அந்த காசை எடுத்து அவரை செய்யலாம் என்று பேராசிரியர்மார் போல் நினைச்ச ஒரு குழுவோடு நான் அதை செய்து இருக்கின்றேன் ஆகினாலே நாங்கள் திருக்குறளை வைத்திருக்கின்றோம் அடுத்தபடி நீங்கள் சொல்வது போல தொல்காப்பியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்கான முயற்சிகள் நாங்கள் கட்டாயம் எடுப்போம் அதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நிச்சயமா வடக்கினுடைய ஆளுநர்களானது சுரேன் ராகவன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய வழியில் அவரிடமிருந்து இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் எனவே உங்களுடைய கேள்விகள் சுருக்கமாக பலருடைய கேள்விகளை நாங்களும் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் அழைப்புகள் நிறைய வந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவே கொஞ்சம் வேகமாக அவர்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய பதில்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் என்றால் கிடைக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்புகள் அதிலிருந்து நிறைய விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த அழைப்பாளர் யார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் இது வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் இந்திரராஜா பிரான்சிலேருந்து கிடைக்கிறோம் சொல்லுங்க இந்திரராஜா அவங்களுடைய கேள்வி என்ன என்னென்னு சொன்னால் வணக்கம் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது வந்து அபி அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நடக்க இல்லையா உண்டு சரி ரெண்டாவது ஒரு ஒரு வெளியே கொடுத்து ஒரு வெளியே கெடுக்க மாதிரி இல்லையா சரியா நன்றி ஐயா நன்றி ஒருவருக்கு ஒரு கேள்வி என்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் நன்றி இந்திரராஜா அவங்களுடைய கேள்விக்கு அபிவிருத்தி என்ற அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில ஒரு ஆக்கிரமிப்பு அங்கே நடக்குதா இல்லையாண்டி இப்போ இதில் நாங்கள் இந்த பலாலி விமான நிலையத்தை பலாலி விமான நிலையத்தை கூட சேர்க்கலாம் தென்னிலங்கையிலேருந்து வேலை கிடைக்கிறாங்க அபிவிருத்தி என்றதை ஒரு வரைவிளக்கணம் என்ன உலகத்துக்களே அபிவிருத்தி என்றால் என்ன நாங்கள் முன் செல்ல வேண்டுமோ இல்லையோ அபிவிருத்தியின் அந்த வரைவிளக்கினதை யார் தருவது யாருக்காக தருவது அபிவிருத்தியை திணிக்கலா
சிறுநேரம் அபிவிருத்தி என்றால் என்ன இப்போ பூட்டான் போன்ற ஒரு நாடுகளிலே அவை சொல்லிங்கன்னா அபிவிருத்தி என்று எங்களுக்கு தேவையில்லை அபிவிருத்தியை நோக்கம் என்ன மனிதர்கள் சந்தோஷமாய் வாழ்வது ஆகினாலே சந்தோஷமாய் வாழ்ந்தால் போதும் அபிவிருத்தி தேவையில்லை என்ற நிலைக்கு அவர் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் என்றது ஒன்றை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஜிடிபி இல்லை குரோத் என்றது இல்லை குரோத் தேவையில்லை எங்களுக்கு நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அவர் பாதனியை ஒருவன் வந்து லட்ச ரூபாய் கொடுத்து பாதனியை போடலாம் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றானோ அல்லது வெறும் தர காலையில் நடந்து போகின்றவன் சந்தோஷமாக இருக்கின்றானோ என்ற கேள்வி ஒரு தத்துவ ரீதியான கேள்வியாக இருக்கின்றது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் லண்டன் மாகாணத்திலே வாழ்கின்றீர்களோ எனக்கு நான் நினைக்கின்றேன் அந்த லண்டனில் வாழ்கின்ற பிரான்ஸ் சொன்னவர்கள் பிரான்ஸை பார்க்கும்போது பிரான்சின் நாடுக்கு நீங்கள் இடம்பெயர்ந்து போகிறதுக்கு காரணம் என்ன நீங்கள் இத்தியோப்பியாவை தேடி போகாமல் பிரான்ஸுக்கு போன காரணம் என்ன அங்கே மக்கள் வாழக்கூடிய அளவுக்கு ஜனநாயகமும் அபிவிருத்தியும் என்ற ரெண்டும் இருக்கின்ற காரணத்தினால தான் நீங்கள் பிரான்ஸை போய் சேர்வீர்கள் இத்தியோ இத்தியோப்பியாவோ அல்லது லைபீரியாவோ போன்ற நாட்டுக்கு போகாமல் பிரான்ஸை தேடி போனது மொழி அறிந்து போனீர்களோ மொழி அறியாமல் அவருடைய கேள்வியின் அவருடைய இடத்திலிருந்து நான் அந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட போய் கேட்பேன் பலாலி விமான நிலையம் சர்வதேச பிரான்ஸ் நாட்டு வந்து வளர்ந்திருக்கிற ஒரு நாட்டுக்காகத்தான் எங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கின்றது இப்போ வடமாகாணம் வளரக்கூடாது அதுக்காக எங்களுடைய சுயத்தை இழக்கலாமோ நான் அதான் அப்போ அப்போ நாங்கள் என்ன சுயம் என்று சொல்கிறோம் எனது எதை இழ இழக்குவோம் என்ற வரலைக்கணும் வர வேண்டும் இப்போதைக்கு செய்திருக்கிறது வந்து சர்வதேச விமான நாற்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்பவும் சர்வதேச விமான நிலையம் சர்வதேச அளவுக்கு போகக்கூடிய அதாவது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே அது இன்டர்நேஷனல் என்றாலும் பயலாட்ரல் விடைவெளியை தொடர்ந்து மேலவும் பேசும் கிழம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை நாங்கள் இதில் சந்தித்திருக்கின்றோம் வட மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்கள் இன்று கலேகம் வந்திருக்கின்றார் அவரோடு நிறைய கேள்விகள் உங்கள் சார்பாக நீங்களே கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அவரும் பதில் தந்து கொண்டிருக்கின்றார் நேரடியாக ஒரு அழைப்பாளரையை நாங்கள் முனைத்துக் கொள்ளலாம் சுரேன் ராகவன் அவர்களே அழைப்பில் இருக்கக்கூடியவர் யார் வணக்கம் 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 யார் கதைக்கிறீங்க ரூபன் என்ன கேள்வி உங்களோட முதல் அவருக்கு நன்றி இந்த பிளம்ப இந்த நாட்டு வந்து இப்படி ஒரு பேட்டி அது வாழ்ந்ததுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம் முதல் உங்களுக்கும் அவருக்கும் படமான ஆளுநர் அவர்களுக்கும் இந்த கேள்வி வந்து அந்த முதல் வந்த ஆளுநர்கள் எல்லாரும் ஒரு சிங்கள பின்னணியை கொண்ட ஆக்களா இருக்கணும் ஆனா இவர் ஒரு எங்களுக்குன்ற ஒரு தமிழால் இப்படி வந்தது மிக சந்தோஷம் எங்களுக்கு எல்லா ஆளுநர்களுமே சொல்வது போல் எந்த வரையறைக்குட்பட்டு நான் மக்களுக்கு சேவை செய்வேன் என்று சொல்லாமல் தமிழ் மக்கள் ரீதியா எங்களுக்கு புதுசா இதழ்கிட்ட இருந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இதை எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு ஒரு தீர்வை அதை என்ன செய்வர் எங்களுக்காக இவர் ஒரு தமிழன் என்றதை சொல்ல உடனே நன்றி ரூபன் உங்களுடைய கேள்விக்கு நன்றி அந்த கேள்விக்காக நான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று தம்பி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் அநேக பேர் இருக்கின்றபடியாக நான் நினைக்கின்றேன் நான் இந்த எட்டு ஒன்பது மாதங்களில் தமிழ் மக்களுக்காக கொடுத்த குரல் அவருக்காக செய்த சேவை அதுக்கு கொடுத்த வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து மேலக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை மைத்ரிபால சிறிசேனை அவர்களே ஜனாதிபதி ஆக்கியதே தமிழ் மக்கள் என்றது உண்மை தமிழ் மக்களுடைய வாக்கு இல்லாமல் ஜனாதிபதியாக மாறியிருக்க மாட்டார் என்று அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் அதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகையினால் சில நேரம் நடுக்கடனாக கூட கடைசி நேரத்தில் இந்த கடைசி வருடத்திலே என்னை ஆளுநராக ஆக்கினாரோ எனக்கு தெரியவில்லை அவருடைய மனப்பான்மை நான் அப்போ அதை கேட்கவில்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு கைமிச்சமாக இருக்கிறது அப்படி சில நேரம் எதிர்க்கலாம் தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் ஆகினாலே நான் தமிழரை அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று ஆகினால் அவர் கொடுத்த பொறுப்பு எடுத்த பிறகு இந்த ஒன்பது மாத காலத்துக்குள்ளே நான் என்ன செய்தேன் என்றால் இனிமேல் வருகின்ற ஆளுநர்மார் தமிழராக இருந்தால் எவ்வளவு நலமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் தமிழராக தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாய நிலைக்கு நான் என்னுடைய சேவையை நான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் என் இனிமேல் மொழி அறியாத ஒருவர் எங்களுடைய இனத்தின் வேதனையை அறியாத ஒருவர் எங்கள் கண்ணீரை அறியாத ஒருவர் புரியாத ஒருவர் தெரியாத ஒருவர் வந்து ஆளுமைப்படுத்த முடியுமோ என்ற கேள்வியை மக்கள் இப்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் வித்தியாசம் அறிகின்றார்கள் அவர்கள் 
இதற்கு முதல் இருந்த ஆளுநர்கள் ஏன் இதற்கு முதல் இருந்த வட மாகாணம் எந்த விதத்தில் செய்வது என்ற கேள்வியை மக்கள் இப்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அதே மக்கள் ஒரு சந்தேக கண்ணோடையும் பார்க்கிறார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் உங்களை ஆளுநராக நியமித்த மைத்திரிபால சிறிசேனவனுடைய இந்த ஆட்சி காலத்திலே வந்து தமிழ் மக்களுக்காக பெரிய அளவில் எதுவுமே கிடைக்கவில்லையே அதான் நல்ல கேள்வி எதுவுமே கிடைக்கவில்லை என்றது ஒரு கேள்வியாக ஊடகம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றது ஜனநாயகம் வளர்த்தெடுப்பதற்கான உடைந்திருக்கின்ற ஒரு ஜனநாயகத்தை திரும்பவும் நிலைநாட்டும் போது செய்ய வேண்டிய சில ஆவணைகள் உண்டு முதல் முறையானது என்ன ஜனநாயகத்தின் மேல் நம்பிக்கை இந்த அரசாங்கம் தமிழ் மக்கள் மீது செய்ததுக்கு நான்றரை வருடங்கள் இராணுவ கெடுபிடிகள் இல்லாமல் இருந்தது நான் ஜெடிவால் கூட சொன்னேன் இந்த நான்றரை வருடங்களும் இதுக்கு முதல் இருந்த நான்றரை வருடங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது இராணுவ கெடுபிடிகள் இருந்தது இராணுவம் தாக்கியது இராணுவத்தினாலே தமிழ் மக்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் என்ற விடயத்தை எடுக்கும் போது அது ஒரு பூஜ்யமாகவோ அல்லது பூஜ்யத்துக்கு குறைவோ பூஜ்யத்துக்கு நெருங்கிகின்ற இடமாக அதே இராணுவம் இன்னமும் வடக்கிலே அதுவும் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கு கட்டாயம் இருக்குது கட்டாயம் இருக்குது அப்ப டிமிலிட்டரைசேஷன் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இராணுவம் இல்லாமல் அது நிர்வா நிர்வாணுவமாக அதாவது இராணுவத்தை வெளியேறுவதுன்றது ஒரு அரசியல் கேள்வி அது தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பாராளுமன்றத்தில் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஆளுநர் செய்ய இல்லையா அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நானைக்கு அது ஒரு நீண்ட பயணமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு இப்ப இராணுவத்தினாலே இது இருக்கின்ற இராணுவம் வெளியேற வேண்டும் அதுக்கு முதல்ல இருக்கிற இராணுவம் ஒழுங்கு நடக்க வேண்டும் என்றது அதுதான் நிகழ்வி அப்ப இராணுவம் வந்து இப்போது மக்களோடு மக்களுக்கு எதிரியாக இல்லாமல் தங்களுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்றது சாரான் எங்களை தாக்கிய நேரத்தில் இராணுவம் முன்வந்தது அந்த இராணுவம் முன்வந்த நேரத்தினாலே இராணுவ நடவடிக்கையினாலே இப்போ சோதனையினாலே எங்களுக்கு புத்தி என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லியிருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தில் சில நேரம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தாக்கத்தை அவர் முடியெடுத்தது இது உண்மை எனக்கு தெரியாது சரியோ தெரிஞ்ச சில விடயங்கள் நான் வெளிப்புறமாக சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஆனால் அதே நேரம் ஒரு நடந்த ஒரு நன்மை வந்து கிளிநொச்சியில் வந்து பாரிய வெள்ளம் வந்த நேரம் இராணுவம் நடந்து கொண்ட விதம் ஒரு முன்மாதிரியான விதமாக இருந்தது இது நான் சொல்லவில்லை ஆகினாலே இராணுவம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்று மாவை சேனாதிராஜா ஐயா சுமந்திரன் ஐயா அல்லது சீதிரன் அண்ணா எல்லாரும் நான் கதைக்கிற நேரம் சொல்லியிருக்கிறேன் இராணுவத்தை வெளியேறுங்கள் என்று நாங்கள் இப்போது சொல்லவில்லை இலங்கை இராணுவம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்க வேண்டும் ஆனால் இராணுவம் எங்களுடைய தனிப்பட்ட காணியில் இருக்கக்கூடாது இராணுவம் அரச அரச இராணுவம் அரச காணியில் இருக்கலாம் அது அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டு விடையும் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம் அவர் சொல்லி நான் சொல்லி அரச செல்வா சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இராணுவம் வந்து அது கேள்வி உங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி ஐயா கேட்ட கேள்வி வந்து தமிழருக்கு என்ன நன்மை நடந்தது என்று இராணுவ தளபதியாக இருந்த இருக்கின்ற மைத்ரிபால சிறிசேன அவருடைய வாழ்க்கை நடையினாக அவர் நம்பிக்கின்ற இருக்கின்ற விடயத்தினாலே இராணுவம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த இராணுவமாக இருக்கின்றது தமிழ் மக்களுக்கு விரோதமான இராணுவமாக நடந்தது இல்லை என்றுதான் இப்போதைக்கு ஐநாவினுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது இப்போ இராணுவம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்தாலும் ஆவா குழு என்கிற ஒரு ஆவா குழு இராணுவம் இல்லையே அரச குழு இல்லையே இல்லை இருக்கும் அதுக்கு வேறு இப்போ நீங்கள் கேள்விக்குள்ள கேள்வி கேட்டால் எனக்கு அதை சொல்ல முடியாமல் போகும் அவருக்கு அப்போ ஆவா குழு நான் குடு பதில் வச்சிருக்கிறேன் சார் நான் செய்திருக்கிறேன் அப்போ இராணுவம் வந்து உதா உதாரணமாக அந்த என்ன நித்தியகலா நித்தியகலா அந்த விஜயகலா மகேஸ்வரன் இல்லை இல்லை ஒரு இங்கே சுவிஸ் குமார் என்ற ஒருவராலே கப்பக்கம் கை கற்பழிக்கப்பட்டு கொலை செய்த அந்த அந்த வித்யா வித்யாவுடைய நிகழ்ச்சி நடந்த நேரம் எல்லோருடைய சந்தேகம் வந்து இது இராணுவத்தின் கைவரிசையாக இருக்கலாம் என்று என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது என்னென்ன அதில் இருந்த சில சமிக்கைகள் வந்து இப்படி ஒரு குழுவாகத்தான் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த அளவுக்கு செய்யக்கூடிய குழு வந்து இராணுவ குழு மட்டும்தான் என்று ஒரு கேள்வி வந்தது ஆனால் ரெண்டு நாளிலே இது வெளிவந்தது இது வந்து சர்வதேச ஒரு திட்டக்குழு ஒரு கும்பல் தமிழ் விரோதமான கும்பல் செய்த காரியம் என்று பிடிச்சி பதினோரு பேரும் நாங்கள் இப்போது அவை வாழ்க்கை காலம் மட்டும் சிறைச்சாலை வச்சிருக்கோம் அரசியல்வாதிகளும் போலீஸாரும் இராணுவத்தினருடைய சிலருடைய சப்போர்ட்டும் அதற்குள்ள மறைமுகம் இருந்தது எல்லாரையும் எல்லாரையும் பிடிச்சிருக்கோம் அந்த இருந்த டிஐஜி அதுக்குள்ள இருந்த ஒருவர் இன்னொரு அரசியல்வாதின பேர் வந்திருக்குது அதில் திரு அந்த நீதிபான் கொடுத்தவர் அவர் முன்னூற்றி பக்கங்கள் அடங்கிய தீர்ப்பு கொடுக்கும் போது தெளிவாக அந்த அளவுக்கும் சுதந்திரம் இப்போதைக்கு குறைந்த அளவில் நீதிதனத்து கூட இருக்கின்றது என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் நான் வந்து இருக்கின்ற அரசாங்கத்தினுடைய சம்பளம் எடுக்கின்றபடினாலே அந்த அரசாங்கத்தை சுற்றம் செய்ய வேண்டும் வரவில்லை ஒரு கல்விமான என்ற ரீதியிலே அதுவும் அரசியல் கல்வி அறிஞர்கள் ரீதியிலே பொலிட்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆர்ட் ஆஃப் காம்ப்ரமைஸ் அண்ட் கம்பேரட்டிவ் நாங்கள் எதை எடுத்து பார்க்கின்றோம் உடன
மறுபடியாக தான் இருக்கும் என்னென்னால் உலகம் எங்கேரும் போலீஸார் வந்து என்ன அவர் வந்து ஊழலுக்கும் லஞ்சத்துக்கும் அறிவிப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லாத ஒரு போலீஸார் உலகத்திலேயே இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டு போலீஸாரை பற்றி தமிழ்நாட்டு திரைப்படங்கள் காட்டுற விதத்தை பார்க்கும்போது உலகத்திலேயாக கூடுதலான போலீஸார் அங்கேதான் இருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கேயும் நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆகினாலே நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்றால் ஜனநாயகம் எடுத்து எடுக்கின்ற படி எடுக்கும் போது நாங்கள் மெதுவாக எடுத்துக்கின்ற படி அரசு ஊடக ஊடக தா தாக்கு தாக்குதல் போர் முடிந்தும் முதலாவது ஐந்து வருடங்களிலே தமிழ் ஊடகத்தில் எத்தனை பேரை தாக்கப்பட்டது அந்த நிலை மாறி ஊடக சுதந்திரம் இப்போது வந்திருக்கின்றது ஃபேஸ்புக் வழியாகவோ வேலை தினங்கள் வழியாகவோ அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பது ஏன் ஆளுநரை கூட விமர்சிப்பது அநேக ஊடகங்கள் வந்து விடங்கள் தெரியாமல் இப்போ நான் இங்கே வரைக்கு போகிறது என் நான் பதவியை விளக்கப்பட்டது என் நான் பதவியை நீக்கப்பட்டது அவரை விளக்கி அடிச்சிட்டோம் என்று எல்லாம் உடனே சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் விமர்சிக்கப்பட்டாலோ அல்லது இப்போ மைத்ரிபால சிறிசேனவெல்லாம் சில இடங்களில் வந்து நக்கல் அடிக்கப்பட்டு நக்கல் எல்லாம் அடிக்கப்பட்டு அந்த நேரங்களில் எல்லாம் அவர் மீது அவர்கள் மீதான நடவடிக்கைகளும் அல்லது அவர்கள் மீதான ஒரு விரட்டலும் அங்கே நடந்திருக்கு தானே நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாடு வருடங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கிறது என்றால் நீங்கள் எந்த சர்வதேச இடத்தை கேட்டாலும் இண்டெக்ஸ் கேட்டாலும் ஊடகத்துறையினுடைய முதலாவது சட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் தகவல் அறியும் சட்டம் அது இந்த நாடு வாழ்ந்த நடந்தது சரிதான் அந்த சட்டம் அறியும் நீதி கூடாக ஒவ்வொரு ஊடகத்துறை நண்பரும் போய் தனக்கு தேவையான தகவலை அறிந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கின்றது அப்படி அறிந்தும் அறியாமலும் அநேக நேரங்களிலே உதாரணமாக பாருங்கோ யாழ்ப்பாண சர்வதேச விமான நிலையம் திறக்கப்பட்டது அதிலே முதல் வரிசையாக தமிழிலே எழுது எழுதியிருப்பது பிழையண்டு சில தென்னிலிருந்து அரசியல்வாதிகளும் ஊடகத்துவத்தையும் இன்றைக்கு தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் வந்து பதிமூன்றாம் சிறு திருத்தத்தில் இருக்கிற சட்டத்தை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஏனெனில் தமிழ் மொழியும் ஒரு தேசிய மொழி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந் எந்த பிரதேசத்தின் மொழி கூடுதல் சார்ந்ததாக மக்கள் வாழ்கின்றார்களோ அந்த மொழிதான் அந்த பிரதேசத்தில் முதல் மொழியாக வர வேண்டும் என்றால் சட்டத்தில் இருக்கின்றது அதுதான் சட்டமைப்பு அதை கூட அறியாமல் இங்கே இருக்கின்ற ஊடகம் தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது மேலே இப்படி இருக்கின்ற ஒரு காலத்தில் போட இதுக்கு நாலு வருடங்களுக்கு முதல் இருந்தது என்றால் தயவு அந்த ஊடகக்காரர்கள் எல்லாம் இப்போ கைது செய்து அவர்களை தாக்கி ஏதோ நடந்திருக்கும் நான் நிற்கின்றேன் கம்பேரட்டிவ் மே வி ஹவ் நாங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஒப்பு பார்க்கும் போது தான் தெரிய வேண்டுகின்றது இதை இப்படி நடந்தது ஒன்று என்னை பொறுத்தவரையில் நான் நிற்கின்ற நடுநீதியில் பார்க்கும்போது ஜனநாயகத்துக்கான இன்னும் நடக்க வேண்டிய பாதை துறை கூட தூரமாக இருக்கின்றது ஆனால் ஜனநாயகத்துக்கான அடிப்படை தேவைகளை நீதித்துறையினான சுவாதீனம் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கே விரோதமாகவே தீர்மானங்கள் வரும்போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முதல் இருந்த அரசாங்கங்கள் தங்களுக்கு விரோதமான தீர்மானங்கள் வரும்போது நீதி அரசரையே வீட்டு அனுப்பினர் ஒரு காலம் இருந்தது இலங்கைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதி அரசரையே வீட்டு அனுப்பி காலம் இருந்தது இப்போது அப்படி அல்லாமல் தான் செய்தது பிழை என்று அதை திருத்தக்கூடிய ஒரு ஜனாதிபதி இருக்கின்றார் தமிழன் தமிழ் பிரதேசத்தை ஆள வேண்டும் போல ஒரு தமிழனை முப்பத்தி ரெண்டு வருடத்துக்கு பிறகு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அந்த தமிழன் பதினெட்டு மணித்தியாளர்கள் அறுபதாயிரம் சம்பளத்துக்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை இன்னொரு மாதிரியும் பார்க்கிறார்களே மக்கள் இப்ப தமிழனை தமிழனுடைய பிரதேசத்தில் ஆள வேண்டும் என்று அனுப்பாமல் தங்களுடைய அஜெண்டாவை இந்த தமிழனை வைத்துக் கொண்டு நடாத்துவதற்காகத்தான் இப்படிதான் ஒருவர் வந்து நீங்கள் கேட்கிறேன் சரி ஒருவர் வந்து ஒரு ஒரு நாங்கள் ஒரு கிளாஸை எடுத்து வச்சு தண்ணீரை எண்பது சதவீதம் நிறைத்து பார்க்கும்போது ஒருவர் சொல்லலாம் அங்கே எண்பது சதவீதம் நிறைப்பட்டிருக்கிறது என்று இன்னொரு சொல்லலாம் இல்லை இல்லை அப்படி ஒன்றுமே இல்லை இருபது சதவீதம் இன்னும் வெறுமையாக தான் இருக்கின்றது என்று அது பார்க்குறவருடைய கண்ணையாக இருக்கின்றது ராகவன் என்னோடு நான் என்னுடைய குழுவில் சேர்ந்து செய்திருக்கின்ற விடயங்களை பற்றி நேர்மையாக நடுநிலையாக யோசிக்கின்ற தமிழ் மக்கள் சொல்லியிருக்கிற விடயத்தை நான் கடிதம் விதமாக உங்களுக்கு சொல்லலாம் நேற்று கூட நான் லண்டன் நகரத்திலே ஹரோ நகரத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது அவர்கள் முன்வைத்த விடயங்கள் ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு வட மாகாணத்தில் மழை வர மழை வராவிட்டால் என்ன நடக்கும் எங்கள் நாகரீகம் அழிந்து விடுமோ எங்கள் இனம் அழிந்து விடுமோ அதற்கான தீர்மானங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் கல்வியில் எப்படி முதலாவது வர வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் விளையாட்டுத் துறையில் முதலாவது வர வேண்டும் எப்படி யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நான் எங்களுடைய கலாச்சாரம் எங்களுடைய எங்களுடைய அடிப்படையான 
எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை பிடிக்க பிடித்து பிரிக்கின்றோம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பலவிதமான விடயங்கள் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் போது செய்யாத ஒரே ஒரு விடயம் ராகவன் செய்யாத ஒரே ஒரு விடயம் அரசியல் செய்யவில்லை இந்த கையால் ஐந்து சதவீதத்தினோடு நான் லஞ்சம் வேண்டவில்லை நாலாயிரத்தி அறுநூறு அரச உத்தியோகத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் ஒருவரும் நான் அறியாதவர்கள் நண்பனோ குடும்பத்தாரோ யாருமே இல்லை என்னுடைய இருதயத்தை தட்டி நான் சொல்லக்கூடியவராக இருக்கின்றது அது இதே காலகட்டத்தில் தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் மத் ஏனைய இடங்களிலும் இலங்கை பூராகவும் இலங்கை தவிர ஏனைய நாடுகளிலும் உதாரணமாக தென்னிந்திய நாடுகள் எடுத்து பார்க்கும் போது இந்த மாதிரியான அரச ஊழியர்கள் கொடுக்கும் போது அங்கே லஞ்சம் ஏற்படுவது சாதாரண சகஜமாக இருக்கின்றது சரியோ அந்த எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நேர்முக பரீட்சைக்கு வருபவர்கள் நம்பிக்கை வளர்ப்பதற்காக அந்த நேர்முக பரீட்சையில் இருக்கின்ற குழு யார் அவர்களுடைய திறமைகள் என்ன அவர்கள் போடுகின்ற என்ன அவர்கள் போடுகின்ற புள்ளிகள் எவ்வளவு அதையெல்லாம் கூட நாங்கள் வெளியரங்கமாக சொல்லியிருக்கின்றோம் இதுவரையிலே முதல் முறையாக வடமாகாணத்திலே எந்த ஆசிரியர் எந்த பாடசாலையில் எவ்வளவு காலம் மாறு சேவை செய்கின்றார் என்ற அறிக்கையை கூட நாங்கள் வெளியாக கொடுக்கின்றோம் அப்போ எவ்வளவு கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஓ இந்த ஆசிரியர் ஏன் இந்த பாடசாலை இவ்வளவு காலம் இருக்கின்றார் என்ற கேள்வி கேட்பதற்கு மக்களிடம் நாங்கள் வடத்தையும் தரித்தும் கொடுத்துருக்கின்றோம் மக்கள் கேட்க அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போகலாம் நினைக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி யார் இது அழைப்பிறை வணக்கம் 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 யார் இது நான் இங்கே அகிலன் வணக்கிறேன் அகிலன் இந்த கேள்வியும் கூட மீண்டும் பாருங்கள் அகிலன் அடுத்த அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யார் வணக்கம் ஸ்ரீவாஸ் உங்களுடைய கேள்வி என்ன சொல்லுங்க அரசியல் கேள்வியும் கேட்க வேணும் அதுக்கு முதல் இந்த தொல்காப்பியம் பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு கேள்விதான் ஒருவருக்கு வழங்குகிறோம் ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேளுங்க ஸ்ரீவாஸ் சரி நான் தொல்கா அரசியலோ ஆன்மீகம் எது வேண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க வணக்கம் 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 இந்த தொல்காப்பியம் வந்து ஒரு விஞ்ஞான அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது அதில் அதன் முதலாவது சட்டம் அழுத்தனப்படுவ அகர முதன் அகர ரூபாய் முப்பது என்பார் தமிழ் அழுத்து முப்பது என்று சொல்லியிருக்கு முதலாவது சட்டம் அதை அடிப்படையே புரியாமல் நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை விட தமிழ் அழுத்து அடிப்படையில் இருக்கிறது அதை சரியா புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நன்றி இணைந்து கொண்டதுக்காக உங்களுடைய கருத்தோடு அடுத்த அடுத்த அழைப்புக்கு நாங்கள் போயிடலாம் அடுத்த கேள்விக்கு வணக்கம் 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 தொலைக்காட்சியில் பார்த்து பேசுறீங்க தொலைக்காட்சியின் சத்தத்தை குறைச்சிட்டு தொலைபேசியில் கேட்டு பேசுங்க வணக்கம் யார் இது ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் கதைக்கிறீங்க சிவா உங்களோட கேள்வி என்ன ஆளுநர்களுக்கு நன்றி இதுவரை மூன்று ஆளுநர்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு இருக்கிறார்கள் எனக்கு அதற்கிடையில் கூடியது தமிழ் மக்களுக்கு செய்தது நீங்கள் என்பதில் இந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் ஜனாதிபதி ஆளுநரை தெரிவு செய்யும் போது எந்த அரசியல் காரணமும் இல்லாமல் தெரிவு செய்கிறது என்று சொல் ரேடியோ முதல் வானொலியில் சொன்னீர்கள் ஆனால் இதே ஜனாதிபதி தான் உங்கள் உங்கள் தகுதிக்கு தகமைக்கு தெரிவு செய்தது சரியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கும் ஒரு தகமை மேலதிகமாக உண்டு பௌத்த சமயத்தை சேர்ந்தார்கள் அதே போல கிழக்கு மாகாணத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழ் ஆளுநர் எப்படிப்பட்டவர் எப்படி அவரே தெரிவு செய்தார் அரசியல் செய்தார் அதுவும் அதே போல நீங்கள் தொடர்ந்து ஆளுநர் பதவியை விலகி இருந்து விலகிய பிறகு 
தமிழ் மக்களுக்கு எப்படியான பணியை செய்வீர்கள் சார் மிக நன்றி உங்களுடைய கேள்வியோடு இணைந்து கொண்டதுக்காக அது தனிப்பட்ட கேள்வி நீங்கள் விரும்பினால் அதுக்கு பதில் அளிக்கலாம் உங்களுடைய இந்த கிழக்குமாக ஆளுநர் எப்படி தீர்மானித்தார் என்றதை நீங்கள் மேல ஜனாதிபதிகள் தான் கேட்க வேண்டும் நான் அவர் எடுக்கிற தீர்மானங்களை எல்லாருக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருந்தது நான் நம்புகின்றேன் இரண்டாயிரம் அந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் நான் அவரோடு பணி செய்ய முடியுமான வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த நேரத்திலே தான் கிரணுச்சியிலே பாரிய நீரழுத்தம் ஏற்பட்டது அந்த பாரிய மலை வந்து நீரழுத்தம் அந்த எங்களுடைய இரணமடு நீர்த்தாக்கத்தில் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணி வழிஞ்சி பெரிய அந்த நேரத்திலே ஜனாதிபதி அவர்கள் நாட்டில் இருக்கவில்லை அவர் வெறு வெறு வெளிநாட்டில் இருந்து வெறும் இது என்னுடைய சேவா பணிக்கோ அல்லது என்னுடைய பார்வைக்கோ வரக்கூடாத ஒரு விடயம் ஆனால் உடனே தமிழ் தேசத்திலே இருக்கின்ற மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இது ஜனாதிபதி அவர்கள் இருந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்ற அந்த கற்பனையுடன் உடனடியாக நான் நடவடிக்கை செய்தேன் அதனூடாக செய்த அநேக ஒரு பணியின் மூலமாக மாத்திரையில் இருந்து ஒரு புகரைதன் வண்டியிலே நாங்கள் அறிவித்து செய்து சிங்கள மக்களுக்கு சொன்னோம் தமிழ் மக்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் உங்கள் அன்பை செலுத்துங்கள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆயுதங்களை அனுப்பி வைத்த நீங்கள் சிங்கள மக்கள் இப்போது நீங்கள் அன்பை அனுப்பி வைக்கலாம் என்ற வேண்டுகோளை நான் வேண்டுகிறேன் அந்த வேண்டுகோளுக்கு முதலாக மாத்திரையிலிருந்து வெளிவந்த அந்த புகைரதம் கிளிநொச்சி வந்து சேரும் போது நூற்றி எழுபத்தைந்து டன் அளவிலான என்ன பொதிகள் வந்து சேர்ந்தன இது வந்து ஒரு ஒரு கந்திரப்பாக இருந்தது எங்களுக்கு அது அங்கே போய் சேரும்போது அங்கே இருந்த அரசியல்வாதிகள் தாங்கள் தான் செய்து கொண்டு முன்படம் எல்லாம் எடுத்து போட்டது அது ஒரு உடையும் அது உடையும் ஆனால் இந்த உடையத்தை வந்து மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கும் போதே யாரோ அவர் சொல்லிட்டார்கள் ராகவன் மன் வந்து இப்படி முன்வந்து செய்தார் அது ஒரு பாரிய ஒரு அழுத்தத்தை தந்தது தேசிய அளவிலான ஊடகங்கள் கூட இதை பற்றி கதைச்சி தந்தது அதுக்கு பிறகு தான் அவருக்கு அவருக்கு நான் நிற்கணும் அவர் சொன்ன யோசனை வந்திருக்கலாம் இவருக்கு இன்னமொரு பொறுப்பு கொடுத்தா தமிழ் மக்கள் மேல கரசனை இவர் செய்வார் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஐயா என் என் இறைவன் முன்னால் என் மனக்கண்ணின் முன்னால் என் இருதயின் சாட்சிகளாக நான் சொல்லுகின்றேன் என்னால் முடிந்ததை நான் இதுவரையில் தமிழ் மக்களுக்கு செய்துள்ளேன் அதை நான் நான் வீரத்துடன் சொல்லவில்லை நான் விவேகத்துடன் சொல்லுகின்றேன் தாழ்மையுடன் சொல்லுகின்றேன் நான் இன்றைக்கும் சொன்னது என்ன தமிழ் மக்களுடைய சேவைக்குத்தான் இறைவன் என்னை படைத்திருக்கிறார் என்று இந்த எட்டு மாதம் ஒன்பது மாதம் காலம் மட்டும்தான் என்றால் அதை நான் செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் ராமர் எல்லாம் அறிந்த இறைவன் ராமர் அவர் தனுஷ்கோடி மட்டும் வந்து பாலம் கட்ட வேண்டும் என்று கேட்டார் அனுமார் கேட்டார் எல்லாரையும் கேட்டார் அந்த பாலம் கட்டும் உடையத்துக்கு இறைவனாக இருந்த ராமருக்கு தெரியாத என்ன பாலம் கட்டுவதற்கு அவர் கேட்டது என்ன மக்கள் கூடி வர செய்யலாமோ ஒன்று அந்த பாலம் கட்டும் பணிக்கு அணில்கள் வந்து சேர்ந்தனர் என்று தான் ராமாயணம் சொல்லுகின்றார் இப்ப உங்களை நியமித்திருக்கக்கூடிய மைத்ரிபால சிறிசேனவருடைய பதவி காலம் நிறைவுக்கு வரப்போன்றது வேறு ஒரு ஜனாதிபதி வரப்போறார் யார் ஒருவர் வரப்போன்றார் அப்படி இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து நிறைய பணிகளை வைத்திருக்கிறீங்க என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க ஒரு வருடம் தான் ஆக போகிறது ஒன்பது மாதங்கள் தான் ஆகி இருக்கு செயற்குழுக்களை அமைக்கிறீங்க உங்களுடைய பணிகளை மேற்கொள்ள அதை விட மக்கள் சந்திப்புகளை நடத்துங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுடைய பணியில் வைத்து கொண்டிருக்கக்குள்ள தொடர்ந்து நீங்கள் ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா எனக்கு தெரியாது அது என்னடா அரசியல் வாய்ப்பின் சட்டத்தின் படி ஒரு ஆளுநரை உரு நியமிப்பது முழுக்க முழுக்க ஜனாதிபதியினுடைய விருப்பம் அது விருப்பம் என்ற பேர் சொல்லே போட்டிருக்குது அட் த பிளஷர் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் என்ற ஆங்கில வார்த்தையை பண்படுத்துது ஜனாதிபதித்துவமாகே அபிமத்தைய பரிதி என்று தான் சொல்லப்படுகிறது சிங்களத்தில் ஜனாதிபதியினுடைய முழுக்கமான விருப்பத்தின் அடிப்படை ஆகினால் வருகின்ற ஜனாதிபதி கட்டாயம் இவராக இல்லை என்று எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அவர் கேட்க இல்லாதபடி ஆகினால் வருகின்ற இரண்டு ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்னே முன்னிலையாக இருக்கின்ற போட்ட போட்டியாளர்கள் வேட்பாளர்களை பார்க்கும் போது அவர்கள் விருப்பமோ விரும்பி தமிழ் மக்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து சேவை செய்கள் என்றால் நான் கட்டாயமாக என்னுடைய பணியை தொடர்ந்து செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் ஐயா கேட்டது போல் அப்படி இல்லாமல் மாறி இருந்தது என்றால் இன்னும் தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுக்கு ஆளுநராக இல்லாமல் இருந்தாலும் வேறு விதத்தில் தான் நான் சேவை செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதை மட்டும் நான் தெரிவிக்க தயாராக அடுத்த அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வியார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எஸ் நான் லண்டன் சாந்தன் கலைக்கிறேன் வணக்கம் சுரேந்திர ராகவன் அவர்களே வணக்கம் ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப நாங்கள் வந்து எங்களோட இடம் வந்து மயிலட்டி மயிலட்டி இப்ப கட்டுமன் மயிலட்டி ரோட்ல ரோடு கிழக்கு பக்கமா காணிகள் விடையல ஆனா விடப்படும் என்று சொன்ன இடத்துல இப்ப தற்காலிகமா பலாலி ஏர்போர்ட் துறக்க எங்கட பரம்பரை காணி பரம்பரை பரம்பரையா இருந்த காணிக்கு ஊடகத்து பாதை போட்டிருக்கேன் திடீர் ரெண்டு முடிவாது 
அந்த பாதை இப்ப நாங்க போய் போராடையில் அங்க இருக்கிற எங்கட இந்த காணியல் வந்து எங்கட சவுர காணியல் அவையல் விழு நாள்ல இருக்கணும் அவங்கட சவுரம் அங்க இருக்கணும் அவையல் போய் அங்க போய் பார்த்த இடத்துல அவையில கழக்கலா தாங்களா தங்கட வாழ்ல பாதைய போட்டிருக்கணும் ராணுவம் மற்றது கட்டுறது பாதை உண்மை எடுக்க வேண்டிய பாதைய ராணுவம் விடையிலையா அதுக்காக திடீரென்று எடுத்த முடிவு நாங்கள் போன முறை போய் போய் காணி விடுபடும் என்று சொன்ன காணி இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஊடறுத்து போய் பலாலி ஏர்போர்ட்டோட ஜாயின் பண்ணுது இப்ப நான் கேட்கறேன்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு பாத விதிகளின் சட்டத்தின் படியே படுப்புல ஒரு காணிக்கு ஊடறுத்து பாத போக இயலாது இப்ப இந்த பாதை போறதால இந்த காணிகள் பிரிபடுது இந்த காணிகள் விடுபடுமா அமைக்கப்பட்டது <laughs> அவையினுடைய அந்த அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்களுடைய நிருபர்கள் என்ற ரீதியிலே அவர்களுடைய அவர்கள் விரும்பி அவர்கள் எதிர்த்திருந்தால் இந்த விமான நிலையம் வந்திருக்க முடியாது திறப்பு விழாவுக்கும் வந்து அவர்கள் திறப்பு விழாவிலே அவர் ஒரு பேச்சையும் ஒரு ஆசீர்வாதமான பேச்சையும் அவர் ஆசீர்வாதம் அவர் நல்லாசிகள் செய்து போயிருப்பார் அதே நேரம் அவர் கேள்வி கேட்ட கேட்டிருந்தால் இந்த கொடுக்க நியமிக்க இருக்கின்ற காணிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பது நான் அவருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவருடைய காணி எங்கே இந்த இடம் என்று அவர் சொன்னதுக்கு எனக்கு மனக்கணில் வர வரவில்லை அது மயிலடியை சுற்றி இருக்கின்ற நூறு ஏக்கர் காணிகள் கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அது ராணுவத்துடன் நாங்கள் சம சமரசம் பண்ணி எடுக்க எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் அது சு கூடிய சீக்கிரம் இந்த மாதம் முடியக்குள்ள அது வர முன்ற என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது நீங்கள் அந்த ஆரம்ப கேள்வி அபிவிருத்தி தேவையா இல்லையா என்றது நேரம் வந்த நேரம் இது வந்து இலங்கைக்கு மட்டும் சொந்தமான கேள்வி அல்ல ஒவ்வொரு நாடும் அபிவிருத்தி அடையும் போது அபிவிருத்தி என்றால் என்ன அதை யார் தீர்மானிக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் விமான நிலைய நிலையங்கள் உலகம் சுருக்கி இருக்கின்ற இந்த உலகத்திலே விமான நிலையங்கள் தேவையான ஒரு நிலை மாதிரி நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கோம் இப்போதைக்கு வந்து அந்த காணி சட்டத்துக்கு விரோதமாய் அதை எடுத்திருந்தால் நீங்கள் இந்த புகாரை வையுங்கோ அந்த புகாருக்கான விடயங்களை நான் தேடி பார்த்து தெளிப்பலையில் இருக்கின்ற பிரதேச நிலையத்தை நான் சொல்லி அந்த முழு ஆவணத்தை நான் எடுத்து அதுக்கு என்ன செய்யலாம் நடவடிக்கை நான் எடுக்க தயாராக இருக்கின்றேன் நன்றி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் கதைக்கிறீங்க வணக்கம் நான் சாஸ்லேருந்து கஜேந்திரன் கதைக்கிறேன் கஜேந்திரன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் ராவண ஐயாவுக்கு வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க நான் எந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நான் போன மாதம் வளர சில்லங்கலன்ற நான் அந்த நேரத்தில் அந்த முல்லைத்தீவில் அந்த திக்குற உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது அதை ஆளுநரான உங்களால் ஏன் தடுக்க முடியாமல் போனது நன்றி நன்றி நல்ல கேள்வி சட்டத்தை கையில் எடுக்கும் போது ஜனநாயகத்தை நாங்கள் கையில் கொடுக்கின்றோம் நான் ஒரு அரச நிர்வாகி மட்டும்தான் அந்த அரச நிர்வாகி செய்யக்கூடிய சில விடயங்கள் உண்டு நீதிமன்றம் செய்ய வேண்டிய சில விடயங்கள் உண்டு காவல்துறை செய்ய வேண்டிய சில விடயங்கள் உண்டு இராணுவம் செய்ய வேண்டிய சில விடயங்கள் உண்டு என்று ஒரு ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலையும் கட்டுப்பட்ட ரீதியில் எல்லாமே இராணுவம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அது இராணுவமயப்படுத்தப்படும் எல்லாமே ஆளுநர் தான் செய்ய வேண்டும் என்றால் அது சர்வாதிகாரமாக மாறிவிடும் ஆகினாலே நீதிக்கு தடை வழங்க வேண்டும் என்ற ரீதியிலாக அந்த காலையில் வரை நாங்கள் அந்த நீதித்துறை என்ன சொன்னது அந்த நீதிமன்றம் என்ன சொன்னது என்றதுக்காக தான் இடம் கொடுத்திருந்தோம் நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பை அறிக்கை கூட நான் தமிழாக்கம் செய்து தமிழிலே வந்த அறிக்கையை சிங்களமாக்கம் சிங்களாக்கப்படுத்து ஆங்கிலத்தை மொழிபெயர்த்து மூன்று அந்த மூன்று மொழியிலையும் அந்த அறிக்கை என்ன வேண்டும் என்னுடைய இணையதளத்திலே நான் பெற்றிருக்கின்றேன் மக்கள் அறியட்டும் எதை சிங்கள மக்கள் அறியட்டும் எது நீதி கொடுத்தது எது நீதி வாங்க சொன்னது என்று அந்த அடிப்படையிலே தான் இப்போதைக்கு அந்த இடத்திலே வெளியிலே இருந்து வந்த அந்த மக்களோ அல்லது பிக்குக்களோ சொல்லியிருக்கின இது தாங்கள் கையால் நடந்த ஒரு பிழை நீதிக்கு இடம் கொடுப்போம் இனிமேல் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு வரமாட்டோம் என்று அவர் அவை சிங்கள உடல்களுக்கு கொடுத்தது நான் கண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தமிழ் மண்ணிலே எங்களுடைய தேசத்துக்குள்ளே ஒரு நீதி இருக்கின்ற ஒரு சிஸ்டம் அந்த தமிழத்தில் தமிழ் என்ன சொல்லுவார்கள் ஒரு முறை முறைமை ஒரு முறைமையை உருவாக்க வேண்டுமே ஒரு என்னென்ன நான் போன பிறகும் கூட நீங்கள் சொன்னது கூட மக்கள் சந்திப்பு நடக்க வேண்டும் தமிழ் மக்களுடைய தேவைகளை கேட்க வேண்டும் 
நீர் வர வேண்டும் நிலம் கொடுக்க வேண்டும் கல்வி உயர வேண்டும் இது ராகவனால் மட்டும் ராகவனால் நான் தான் நடந்ததுன்ற அதன் அல்லது அந்த அந்த விடத்தில் நம்ம செய்யக்கூடாது இது தமிழ் மக்களுக்கு தேவையான ஒரு முறைப்பாடாக ஒரு முறையாக நடக்க வேண்டும் என்ற முறையை தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அடுத்த கேள்விக்கும் நாங்கள் போகலாம் அடுத்த கேள்வி யாரது வணக்கம் வணக்கம் ஜெர்மனியில இருந்து அலெக்ஸ் வணக்கம் ஆளுநர் ஐயா அவர்களே என்னுடைய கேள்வி என்னென்று கேட்டால் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோத்தபாய ராயபக்சா அவர்கள்தான் அறுபது வீதமான வாக்குகளால் வந்து ஜனாதிபதியாக வர போகின்ற இதில் வந்து நாற்பது வீதமான வாக்குகளால் வந்து சயித் பிரேமதாஸ் அவர்கள்லாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறார் இதில் வடக்கும் கிழக்கும் இணைந்து முழுமையாக விரட்ட வேண்டுமாக இருந்தால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோத்தபாயாவை மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் இது என்னுடைய முதலாவது கருத்து கோத்தபாய ஜனாதிபதியாக வரும் பட்சத்தில் அந்த ஆளுநர் பதவிக்கு வந்து வரதராய பெருமாவால் போன்ற ஒரு சில அரசியல்வாதி இலக்குகள் வைத்து இரகசிய உடன்பாடுகள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி ஒரு உடன்பாடுகள் சில அரசியல்வாதிகளால் செய்யப்பட்டு அவர்கள் கோத்தபாய போன்றவர்கள் வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் அரசியலில் இருந்து விலகும் ஆளுநர்களிலிருந்து விலகும் சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் சுமந்திரன் போன்று டிஎன்ஏயில் ஒரு அரசியல் இடத்தை பிடித்து வடக்கு கிழக்கு தமிழ் மக்கள் உங்களுடைய கேள்வி புரிகின்றது நன்றி நன்றி அலெக்ஸ் உங்களுடைய கேள்வி எனக்கு புரிகிறது நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஒரு அரசியல்வாதியா மாறுவீங்களா தமிழ் மக்களுக்கு சேவை செய்வது அணிலாக மாற வேண்டும் என்றால் நான் தயாராக இருக்கின்றேன் தமிழ் மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு அரசியல்வாதியாக மாற வேண்டும் என்றால் நான் தயாராக இருக்கின்றேன் நன்றி அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் போகலாம் யார் வணக்கம் 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 சதீஷ் நான் ரேணுகா உதயகுமார் நண்பர்களிலிருந்து கலைக்கிறேன் வணக்கம் ரேணுகா உதயகுமார் என்ன கேள்வி மேம் நானும் அதில் ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் அது தொடர்பான ஒரு சின்ன கேள்வி தான் என்னென்னா இந்த நீராவி அடிப்பில் செம்மல நானும் அந்த ஊரை சேர்ந்து நான் அந்தபடியே அதை கேட்கின்றேன் சரி அந்த அந்த நீராவடி பிள்ளையார்ல அவர் புத்தகைக்கு உண்ட உடலை போட்டு எரித்தது சம்பந்தமாக அவங்க செய்கிறத வந்து திட்டம் போட்டு செய்து செய்து முடிச்சவே நீதி 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 இந்த அந்த நீதிய மீறிய எல்லாம் செய்தவியாள் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை மீறிய செய்தவியாள் இது இப்படியான சம்பவங்கள் இனியும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஐயாட்ட ஆளுநர் அவர்கள்ட்ட இது நட இப்படியான சம்பவங்கள் இனி நடக்காம இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன காத்திரமான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க விரும்புகிறேன்றதுக்கு மாற்றம் கருத்தும் இல்லை நான் உடனடியாக சிங்கள ஊடகத்துக்கு கொழும்புலே ஒரு ஊடக சந்திப்பை நடத்தி அதை கெட்ட தெளிவாக நான் நடந்த பிள்ளை என்ன நீதி கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்றதை நான் சொல்லி அதுக்கு பிறகுதான் ஒரு சிங்கள பத்திரிகையில் முதல் முறையில் என்னை தலையங்கமாக கொண்டு அந்த பத்திரிகை வெளிவந்தது நான் சொன்ன கருத்தை அவர்கள் முன்வைத்தார் அதை ஒரு கேள்வியாக தான் அவர் வைத்தார்கள் ஆனால் நீதித்துறை நான் ஒரு கல்விமான ரீதியில் சொல்லுகின்றேன் ஜனநாயகத்தை நம்புகின்ற ஒரு சொல்லுகின்றேன் நான் இந்த விடயத்தை குறித்து வடமாகாணத்து சட்டத்துறையைச் சேர்ந்த புத்திசீவிகளையும் சட்டத்தரணிகளையும் சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் அழைப்பு விடுத்திருந்தேன் எப்படி நாங்கள் ஒரு குழுவாக இதை பற்றி முன் செய்யலாம் இது இவை சொன்னது போலவே இனிமேலும் இந்த சம்பவங்கள் நடக்காமல் நீதிவான்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் நீதித்துறையை சேர்ந்தவர்கள் என்ன செய்ய நீதி நான் சட்டத்துக்கு உரையாற்ற முடியாது அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஆனால் நீதிவான்கள் என்று சொல்லும் போது அவர்களும் தெரிய வேண்டும் ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் குழப்ப நிலை ஏற்படும் போது அவர்கள் அதை அதை விட்டு விலகி நிற்க முடியாது ஆனால் அவருடைய பொறுப்பு என்ன என்பது குறித்து நான் ஆளுநர் ரீதியிலே ஒரு நான் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டலாம் இருந்தேன் நான் அவருக்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்தது நான் அது போன பிறகு திரும்பி நாட்டுக்கு போன பிறகு நான் அதை செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் என்ன எப்படி நாங்கள் நீதியை நிலநாட்டும் நீதியை தான் அரசன் என்று கொண்டது தர்மத்தை அரசனாக கொண்ட ஒரு துறைக்கு நாங்கள் எப்படி எங்களை தள்ள வேண்டும் என்ற கேள்வியை நாங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்த கேள்விக்கு நாங்கள் நகர்ந்து விடலாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் ஜேமனிலிருந்து அம்பலவாணர் கதைக்கிறேன் தம்பி அம்பலவாணர் என்ன கேள்வி அதாவது மதிப்புக்குரிய ராவணையா அவர்களை ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நிஜமாக இருக்கின்ற எங்களுடைய அதாவது எங்களுடைய யாழ் மண்ணில இன்றைக்கு ஒரு அதாவது ஒரு கம்பெனிகள் அதாவது சிமெண்ட் ஃபேக்டரி அப்படி இந்த எங்களுடைய தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேக்டரிகளை உருவாக்காமல் காலத்தை உங்கள் உங்கள் காலத்திலே ஐயா இது நடக்க வேண்டும் எங்கள் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் கூடுதலாக இப்ப விமான நிலையத்தில் கூட அல்லது வேற ஸ்தாபனத்தில கூட தென்பகுதியில் இருந்து வந்த இளைஞர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் ஜான்மண்ணில் படித்த இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் 
வேலை வாய்ப்பு இல்லாத காலகட்டத்தால் தான் இந்த பூதப் பொருட்களும் மதுபானங்களும் அருந்தி எங்களுடைய மக்கள் இறக்கின்றார்கள் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு படித்த கல்வி மானையா நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய செல்வாக்கு பாவிச்சு யாழ் மண்ணில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் நீங்கள் இந்த பக்ரிகளை உருவாக்கி வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கும் கொண்டு தயவு கூர்ந்து அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி உங்களுடைய கோரிக்கை அவருக்கு போயிருக்கும் நான் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உற்பத்தி ஒரு விடையை மட்டும் சொல்லுகின்றேன் இப்போ ஒரு பருத்தித்துறை பருத்தித்துறை என்று சொல்லும் போதே மணிக்கொண்டும் பருத்தியை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிய ஒரு துறைமுகம் என்று தான் பருத்தித்துறைக்கு பெயர் அதாவது பாமாம்சம் கூட சொல்லுகின்றது விஜயன் வந்து இறங்கும் போது குவேனி என்றவர் அந்த பகுதியை வாழ்ந்த பெண் அவை பருத்தி என்ன பருத்தியை தான் நெய்து கொண்டிருந்தார் என்றது வரலாறு சொல்லுகின்றது பருத்தித்துறையில் இப்போதைக்கு இலங்கையிலே மிகப்பெரிய மீனவ மீன்பிடி துறைமுகம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இது ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் முந்நூறு மில்லியன் கலவு மூன்று கட்டங்கள் நடக்கப்படுகின்றது இந்த துறைமுகத்தினாலே எங்களுடைய மக்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே முழு இலங்கையினுடைய மீனவ தேவைகளில் அறு எழுபத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் யாழ் மண் தான் கொடுத்தது இப்போது அது வந்து ஒன்பது சதவீதமாக விழுந்திருக்கின்றது இதை திரும்பவும் பிடிக்கும் போது இந்த மீன்பிடி பிரிவை வளர்க்கும் போது ஐஸ் ஃபேக்டரிஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபிஷரிஸ் கேனிங் அதை பதம்படுத்துவது அது ரான் அதை என்ன புகழ்ந்த மூலமாக கொழும்புக்கு கொண்டு போவது அதை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவது எல்லாம் என்ற ஒரு புதிய ஒரு ஒரு புதிய ஒரு துறைமுகம் மூலமாக ஒரு புதிய சமுதாயமே உருவாக்கக்கூடும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஒரு துறையை உருவாக்க போகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் யார் மண்ணை சேர்ந்தவர் இறாலும் கனவையும் நண்டும் எங்களுடைய கலாச்சாரம் சாப்பாடு கலாச்சாரத்தில் ஒரு பகுதி ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நண்டை வளர்க்கக்கூட முடியாமல் நிலையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஆகினால் இந்த துறைமுகம் வரும்போது இந்த துறைமுகத்தை சார்ந்த முப்பத்தி ஏழாயிரம் குடும்பங்கள் திரும்பவும் வேலை வாய்ப்பு பெற போகின்றது இது அந்நிய சலாவணி நேரடியாக எங்கள் மக்கள் கையிலையும் எங்கள் வர் பொருளாதாரத்துக்கும் வரக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இருக்கின்றது இதுக்கு சில பேர் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில அரசியல்வாதிகள் பின்னணியாக தாங்கள் காசுலைக்க வேண்டுமோ வேறொரு ரீதியாக எனக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் தடையாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மீனவர்கள் சமாசாக்க தலைவர்கள் மீனவ சங்க தலைவர்கள் எங்களோடு நின்று இந்த பணியை செய்து முடிப்பதற்கு அவர்கள் உதவி செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அதே போல் இன்னும் ஒரு பேப்பர் கம்பெனி பேப்பர் பெரிய ஒரு பெரிய பேப்பர் சாலை உருவாக்குறதுக்கு திட்டங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் ரீசைக்கிளிங் அதாவது திரும்பவும் பாதிக்கக்கூடிய பேப்பர்களை எடுத்து எங்களுடைய வடமாகாணத்துக்கு தேவையான முழுமையான இந்த பேப்பர் தேவையை சந்திக்கிறதுக்கு நாங்கள் உச்ச உற்பத்திக்கொண்டிருக்கோம் அதை விட பத்தாயிரம் ஏக்கர் காணியில் திரும்பவும் தென்னம் கண்டு நிப்பாட்டி ஏன்னா தேங்காய் எண்ணெய்க்கு உலகத்திலே எல்லா இடத்துலையும் திரும்பி ஒரு நல்ல மதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் கொலஸ்ட்ராயிலுக்கு எதிரானது என்று இப்போ சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது நல்ல ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அதனால் அதை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் முருங்கைக்காய் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே முருங்கைக்காய் உலகம் எல்லாமே கேட்கப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருக்கிறது முருங்கைக்காய் வளர்ப்பதற்கான எங்கள் அது எங்களுடைய வலை வயல்வெளியில் எங்களுடைய வளவுக்கில் இருக்கிறது வேலையில் இருக்கிறது அது எங்கள் கலாச்சாரத்தில் ஒரு பகுதி அதை வளர்த்தெடுப்பதற்கான திட்டத்தை கூட நாங்கள் சேர்ந்தெடுத்துருக்கின்றோம் கலைப்புக்கு போகலாம் அடுத்த கேள்விக்கு வணக்கம் 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 யார் இது நான் கேனாலேருந்து மாதுமே கதைக்கிறேன் உங்கள் இருவருக்குமே வணக்கம் வணக்கம் மாதுமே சொல்லுங்க நான் வந்து என்னன்னா எனக்கு ஒரு ஆளுநர் தாழ்மையான வேண்டுகோள் இந்த விதானி மேர் எல்லாரும் இந்த சமுர்த்தி கூட கொடுக்காம வறுமை கோட்டுக்குள்ள இருக்கிற பல போரால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கின இத நான் அந்த உறவு பாலம் மூலமா அறிஞ்சு கொண்டேன் ஏன் இப்படி அப்படி இனி இல்லை என்ற கஷ்டப்பட்ட ஆட்களுக்கு இந்த தமிழ் விதான மேர் அவளுக்கு முதலிடம் கொடுத்து இந்த வீடு கட்டி கொடுக்கறதுக்கோ இல்ல அந்த என்ன சொல்றது சமுர்த்தி அந்த காசு கூட எடுக்க கஷ்டமா இருக்கணும் அவள கூட்டி கொண்டு போய் அவளை கைட் பண்றது கூட ஒருத்தரும் இல்லாம இருக்கணும் இப்படியான ஆக்களை தயவு செய்து கண்டுபிடிச்சு அவளுக்கு ஒரு வீடும் அந்த காசும் போகக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் ஒண்ணு பண்ணுங்க அத மாதிரி நீங்க செய்த ஒவ்வொரு தொண்டும் தொடர்ந்து நெடிக்கட்டும் நீங்க இன்னும் அடுத்த ஜனாதிபதி வந்தாலும் உங்களை போல ஒரு படிச்சவரும் நடுநிலையான ஒருவரும் ஆளுநராக யாழ்ப்பாணம் வடமாகாணத்துக்கு கிடைச்சது பெரிய ஒரு நன்றி 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 மாதம் இப்ப உண்மைதான் இப்ப போர்க்காலத்துக்கு பிறகு போரின் பின் பத்து ஆண்டுகள் போகும்போது சில இடங்களிலே 
முக்கியமாக அரசாங்க மன்னிங்கு அரசாங்க கீழ்நிலையில் இருக்கின்ற உத்தியோகத்தர்கள் மட்டுமல்லாமல் மத்திய நிலையில் இருக்கின்ற அதை பாமர மக்களோடு தொடர்பு கொண்ட உத்தியோகத்தர்கள் அவர்கள் மாசடைந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய சேவை நோக்கங்கள் மாறி இருக்கின்றதுன்னு நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் எல்லாரும் அல்ல தமிழ் மக்கள் நேர்மையானவர்கள் என்று தமிழ் உத்தியோகர்கள் நேர்மையானவர்கள் என்று சிங்கள மக்கள் சொல்லுகின்றதை நான் கேட்டுக்கின்றேன் என்னுடைய ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்கிறது காரணம் வந்து இரண்டு மடுகளே ஊழல் நடந்தது என்று அவர் கேள்விப்பட்ட நேரம் கலங்கினார் என்று ஏனெனில் தமிழ் உத்தியோகத்தர் ஒரு நாளும் இப்படி செய்ய மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவர்களே இருந்தது என்று அவர் சொன்னார் சிங்களத்தில் அவர் சொன்னார் எனக்கு மம இதாமத் கிளம்பி மற்ற பார்த்தோம் திமல இன்ஜினியர் ஒரும் மேம கலாதிக்கல ஐ வாஸ் சேலஞ்ச்டு இன்சைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வை த டனல் இன்ஜினியர்ஸ் இட் லைக் தட் அண்டு அதாவது எங்களுக்கு இருக்கின்ற அதான் எங்களுடைய மரபு அதான் எங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் அப்படி செய்யக்கூடாத ஒரு சமூகம் நீங்கள் கேட்டது கால போலவே நாடு இராணுவங்கள் நடந்து இரத்தமும் கண்ணீரும் உறைந்த தேசம் எங்கள் தேசம் எங்கள் மக்களை போல எங்கள் மக்களிடம் இருந்து லஞ்சம் வேண்டுகின்ற அளவுக்கு உத்தியோகத்தர் மனிதாபிமானம் இல்லாமலும் இறை வணக்கம் இல்லாமலும் அறக்கர்களாக மாறியது ஏன் என்று தான் எனக்கு கேள்வியாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் கண்டுபிடித்து தண்டிப்பது என்னுடைய கடமையாக இருக்கின்றது ஒருவரை தண்டித்திருக்கின்றேன் பகிரங்கமான ஒரு பாடசாலையில் அதிபர் சிறைவாசமாக இருக்கின்றார் அவருக்கு விடுதி கிடைக்காது பென்ஷனும் கிடைக்காது இனிமேல் அப்படி நடக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த தண்டனை கிடைக்கும் என்பது நான் உறுதியாக சொல்லுகின்றேன் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய உறவினரும் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் சொன்ன இந்த சமிருத்தி விடயங்களை நாங்கள் அப்படி தேடி பார்த்து ஒரு குழுவாக அமைப்பதற்கு ஆளுநர் ஆளுநர் செயலகம் அல்லது கவர்னர்ஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஒன்று உருவாக்கி இருக்கின்றோம் நீங்கள் அந்த இடத்தை நீங்கள் எனக்கு தனியாக சொன்னீர்கள் என்றால் அவருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு வர வேண்டிய என்ன சமிருதியும் அந்த மற்ற தேவைகளும் கிடைக்காமல் தான் சொன்னால் நாளைக்கு புதன்கிழமை என்று நான் நம்புகின்றேன் செவ்வாய் செவ்வாயோ சரி அடுத்த நாள் பாரிய மலையாக இருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தில் ஆகினாலே நாங்கள் மக்கள் சந்திப்பு செய்யவில்லை அப்படி இல்லாத மாதிரி அடுத்த வாரம் அவை வந்து எங்களுக்கு அவனையே தரலாம் அப்படி இல்லாவிட்டால் எங்களுடைய காரியாலயத்துக்கு துளை மோசி மூலமாக சொன்னார் என்றால் இந்த இடத்துல தான் இருக்கின்றேன் அவனை தங் தங் அவை கிடைக்க வேண்டிய சமிருத்தியோ மித்த ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை என்று நாங்கள் கட்டாயம் அதுக்கு நடவடிக்கைகளுக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் நன்றி அழைப்புகள் இருக்கின்றன பல பேர் இணைக்கத்தான் விரும்புகின்றோம் அதனால் அடுத்த அழைப்புக்கு போகலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் இது நான் லிங்கம் கதைக்கான் லிங்கன் சொல்லுங்கள் என்ன கேள்வியும் கூட ஏனெனில் இப்போ வடமாகாணத்தில் நடக்கிற கூடுதலான களவுகளுக்கும் வெளியாமம் பேசத்து சேர்ந்த கூப்பாய் பகுதியில் இருக்க போலீஸார் உடனடியாக இருக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தின் அதிபராக இருந்தவரை இரண்டு வாரத்துக்கு முதல் இடமாற்றம் செய்திருக்கின்றோம் அவருக்கு எதிராக வந்த புகார் எல்லாம் எடுத்து அவர் சம்பந்தமாக இருந்த புகாருடன் அவரை இடமாற்றி செய்யக்கோம் என்ற செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் எங்களுக்கு ஐம்பத்தாறு போலீஸ் நிலையங்கள் உண்டு அந்த ஐம்பத்தாறு போலீஸ் நிலையங்களில் கூட இருக்கின்ற அநேக பேர் வந்து சிங்கள உத்தியோகத்தர் ஏன் என்ன காரணம் தமிழ் இளைஞர் போலீஸ் நிலையத்துக்கு போலீஸ் சேவைக்கு வராமல் இருப்பது தன்னுடைய தாயையும் தங்கையையும் தன்னுடைய தமக்கையையும் தன்னுடைய தோட்டத்தையும் காப்பாற்றுவதற்கு முன்வராத தமிழ் இளைஞராக இருக்கின்றார்கள் இது சோகமாக இருக்கின்றது எங்களுக்கு ஆகினாலேதான் இந்த முறை நான் பாடசாலைகளுக்கும் கல்வி நிலையங்களுக்கும் என்ன எங்களுடைய சட்டசபைக்கும் சட்டசபையில் எங்களுடைய மாகாண சபைக்கு சேர்ந்த ஏனைய இடங்களுக்கும் எங்களுடைய யாழ்ப்பாண யூனிவர்சிட்டிக்கும் போய் நான் சொல்லி தமிழ் தேசத்தையும் தமிழ் மக்களையும் காப்பது வந்து இளைஞருடைய பணி என்று சொல்லதுனாலே முதல் முறையில் வரலாறுலே முதல் முறையில் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து விண்ணப்பங்கள் வந்தது போலீஸுக்கு சேர்வதற்காக அதில் எட்நூறு பேர் திருச்சி அடைந்து அறுநூறு பேரை நாங்கள் வைத்திய பரிசோதனைக்கு அனுப்பி ஐநூறு பேர் முதல் முறையாக போலீஸ் சேவைக்கு இறங்குவதற்காக வருவதற்காக பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பயிற்சியும் வட மாகாணத்திலே பவுனியாவிலே பூவரச குளத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்கள் இந்த முறை முதல் முறையில் நடக்கப் போகின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலே தங்களுடைய பணியை தேர்தல் கண்காணிப்பு நிலையத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இது நாங்கள் கண்ட ஒரு வெற்றி என்னுடைய கனவு என்னவென்றால் என்னுடைய அவா என்னவென்றால் தமிழ் தேசத்தின் மக்களை காப்பதற்காக 
தமிழ் பேசும் பொலி சுத்தியாகத்தரும் தமிழ் பேசும் ஏனைய பாதுகாப்பு ஸ்தானங்களும் உருவாக வேண்டும் அதற்கு தமிழ் இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் கிடைத்திருக்கும் என்று சொல்லி நம்புகிறேன் நீங்கள் நன்றி நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவை நாங்கள் இணைங்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக ஆவா குழு தொடர்பில் நீங்கள் தொட்டு போனீங்க பிரபேசுவ மாட்டு நிறைய நாளாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக அந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டே இருக்கு ஆனால் நீங்கள் அண்மையில் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த ஆவா குழுவோட பேச்சுவார்த்தை நடத்த கூட தயாராக இருக்கிறாங்க அவ்வளோ வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னால் இருக்கக்கூடிய பொலிசார் இராணுவத்தினரை வைத்து அவர்களை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் அறிந்து கேட்கிறீர்களோ அல்லது அறியாமல் கேட்கிறோ தெரியாது ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானத்திலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விடயம்தான் ஆஃபர் நெகோசியேஷன்ஸ் ஃபார் அண்டர் கிரவுண்ட் ஃபோர்சஸ் டு கம் அவுட் அது ஒரு தேரி அப்போ என்ன சாட்டினா நீங்கள் போய் ஏன் ஆவா குழுவோடு எல்லாம் கரைக்கப்படும் ஆவா குழுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்கள் ஆளுநர் தானே அவை அவைக்கு ஏன் அதிகாரம் கொடுக்கிறீர்கள் என்று ஆனால் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக எந்த ஒரு குழுவோடும் நாங்கள் தயார் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கின்றோம் அடுத்த குழு என்ன தெரியுதுன்னு தெரியும் அந்த ரீதியிலே தான் ஆவா குழுக்கு நான் அறிக்கை விட்டு ஒரு கடிதம் வந்தது இந்தியாவிலே இருந்து எழுதப்பட்டு இந்தியாவிலிருந்து எழுதப்பட்டு வசாவினானில் போஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கடிதம் எங்களுக்கு கிடைத்தது அது பிறகு எல்லாம் நாங்கள் அதை காட்டினோம் அந்த கடிதத்தின் இருந்தது தாங்கள் இப்படி ஒரு குழுவாக இருக்கின்றோம் தாங்கள் வந்து சமூக அநீதி அநீதிக்கு விரோதமாகத்தான் எழுதி நின்றோம் சமூக அநீதியில் செய்கின்றவருக்கு விரோதமாக மட்டும்தான் தாங்கள் நிற்கின்றோம் ஆகினாலே ஆனால் இப்போதைக்கு வர முடியாமல் இருக்கின்றது சந்தர்ப்பம் வரும்போது உங்களை நன்றி நீங்கள் அழைத்ததுக்கு வந்து அழைப்பு விடுத்த நான் இன்னும் ஒரு கேள்வியை சொன்னேன் நீங்கள் சட்டவிரோதமாக சட்டத்தை கையில் எடுத்து யார் யாருக்கு தண்டிக்க வேண்டும் என்று உங்களே நீதிமன்றத்தை வைத்து செய்வதற்கு இரண்டாவது அரசாங்கத்தை உருவாக்க முடியாது நாங்கள் உங்களுடைய ஆதங்கள் என்னென்னு நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்வதற்கு நீங்கள் சட்டவிரோதமாக எங்கே நடக்கின்றதோ வாருங்கள் எங்களோடு அந்த பாடசாலை அறிவுரை பிடித்தது போல அந்த மாதிரியான நிதி கொடுக்காக நாங்கள் அதை செய்வோம் என்று நான் அவருக்கு சொன்னேன் அப்படி செய்யாமல் நீங்களே வாடும் வரை கருவாடும் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுவது தமிழ் மக்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு துரோகம் அதுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி இந்த ஊடகத்தின் ஊடாக நான் சொல்ல முடியாத சில நடவடிக்கைகள் நான் எடுத்திருக்கின்றேன் அந்த நடவடிக்கைகளின் தாக்கங்கள் நட இப்போ வந்திருக்கின்றது சட்டவிரோதமான குழு ஆவாவோ டல்கி என்ற இன்னொரு குழு உருவாக்கி என்றது கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் சரியோ டன்ரக் கொண்டு இன்னொரு குழு உருவாக்கியிருக்கின்ற நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் அந்த எல்லா இளைஞருக்கும் நான் கைகோர்த்து கொள்கிற ஒன்று உடைய தமிழ் தேசம் வன்முறையை கண்டு இராணுவம் நடந்து கலையிலிருந்து இளைஞன் வரை தாயில் இருந்து கருவறை அணி அநியாயமாக இழந்த ஒரு தேசம் இனிமேலும் வன்முறை கிடை கொடுக்க முடியாது தயவு செய்து உங்கள் நீங்கள் சமூக திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் வாருங்கள் அணித்திரங்கள் நாங்கள் நீதியின் பாதைகளை நம்பிக்கை வைத்து இறைவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ஜனநாயகத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இந்த போராட்டத்தை செய்வோம் நிகழ்ச்சி இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் எனவே இந்த கேள்விக்கு மிகச் சுருக்கமாக மூன்று விடயங்களை கேட்கிறேன் வடக்கு மாகாணத்துக்கு இப்ப தேவையாக இருக்கிற முக்கியமான மூன்று விடயங்களாக என்பதை சொல்லி நீர் நிலம் நிதி நீர் நீதி இதுவை தான் தேவை புலம் அதுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் புலத்தை இந்த மக்களுடைய நான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் வந்து உங்களிடம் இருக்கும் சில பயங்கள் உண்டு நீங்கள் வேதனையுடன் வெளிவந்தீர்கள் அந்த வேதனையின் படுக்கள் உங்கள் மீதில் இருக்கின்றது மந்த தேசத்திலே நீங்கள் பனியும் மழையும் கண்ணீரும் வேர்வையும் என்று கட்டி நீங்கள் இன்றைக்கு மக்களுடைய அபிமானத்துடனும் அபி உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நேர்மையாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாகவும் இருக்கின்றது இந்த நிலையம் கூட லண்டன் நகரத்திலே இப்படி ஒரு நிலையம் தமிழர் நடத்தி கொண்டார் இருக்கின்ற சொல்லும் போதே போர் எவ்வளவுதான் அழிந்திருந்தாலும் போர் நாள் ஏற்பட்ட சில நன்மைகள் கூட நான் அதை யோசிக்கின்றேன் அந்த நன்மையை விட தமிழ் மக்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதங்கத்துடன் வேலை செய்வார்கள் என்றது இன்றைக்கு காலையிலே நான் லண்டனில் இருக்கின்ற தூதக காரியாலயத்திலே சொன்ன ஒரு விடயம் சிங்கள மக்கள் தவறவிட்ட தயாரிய ஒரு பிழை வந்து தமிழருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் போனது வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் மலேசியாவில் போல் சிங்கப்பூரில் போல் வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் தமிழருடைய வேர்வை இலங்கையை ஒரு பொன்னாடாக மாத்தி மாத்திருக்கும் என்ற பாரிய உண்மையை நான் இன்றைக்கு தெளிவாக சொன்னேன் அந்தரகபூர்வமாக அல்ல அது வெளிப்படையாகவே நான் சொன்னேன் இது அவர்கள் செய்த பிழை ஏன்னா மலேசியாவை கட்டியளிப்பது தமிழர் சிங்கப்பூரை கட்டியளிப்பது தமிழர் நூற்றி நாற்பத்தெட்டு வருடங்கள் இந்த வெள்ளையாட்சியர் இந்த இங்கிலாந்து வெள்ளையாட்சியர்கள் எங்களை ஆட்சி செய்து சூறையாடி சுரண்டி போகும்போது நாற்பத்தெட்டிலே கொடுக்கப்பட்டிருந்த எங்களுடைய பொருளாதாரம்
பிரபல்யமான பொருளாதாரத்தை கையில் எடுத்தோம் நாங்கள் நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டில் அது நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வருடங்கள் எங்களை சூறை ஆடிய பிறகு ஏன் அதுக்கு பின்னால் இருந்தது யார் மலையக தமிழர் இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு வந்தப்பட்ட தமிழர்கள் அவர்கள் தேயிலை தோட்டத்திலையும் ரப்பர் தோட்டத்திலையும் தொண்ணு தோட்டத்திலையும் வேலை செய்து அன்னே செலாவணியை டொலர் மூலமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பொருளாதாரத்தை கைதான் கொடுத்துட்டு போனார்கள் யாருக்கு கொடுத்து போனார்கள் பெரும்பான்மை ஆட்சி உள்ள சிங்கள மக்கள் சிங்கள தலைவர்மார் கொடுத்துட்டு போனார்கள் அன்றைக்கு இலங்கையின் ரூபாயும் அமெரிக்கன் டாலருக்கும் இருந்த செலாவணிய மூலம் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்றுக்கு ரெண்டு நினைக்கிறேன் ஒரு டாலர் ரெண்டு ரூபாய் ஆகிறது ஒரு டாலர் ரெண்டு ரூபாய் இருபது இருந்தது பிறகு பலவந்தமாக இருக்கின்ற பொருளாதாரம் இலங்கையின் பொருளாதாரம் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி ஜப்பானை விட கூடுதலாக இருக்கின்றது என்னென்றால் எல்லா செலவையும் முடித்துவிட்டு தொண்டு விடாமல் இனிமேலும் டாலர் ரீதியாக சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பொருளாதாரம் இலங்கையை சேர்ந்தது என்று அந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு பங்களாதேஷ் வந்து முப்பத்தாறாவது என்ன பொருளாதாரம் உலகத்திலே இலங்கை வந்து அறுபத்தி ஏழாவது பொருளாதாரமாக இருக்கின்றது இதன் காரணம் என்ன தமிழருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் தமிழ் வேர்வையை ஒழுங்காக சிந்த விடாமல் தமிழ் உழைப்பை வாய்ப்பு கொடுக்காமல் என்றதை புலம்பெயர்ந்த மக்கள் இன்றைக்கு காட்டியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் போன இடத்திலே பணிக்கு எதிராகவும் பட்னிக்கு எதிராகவும் போராடி அவர்கள் இன்றைக்கு உங்களை போலவே உங்களுடைய நிறுவனம் போலவே வானத்தை தொடும் அளவுக்கு அவர்கள் விண்வெளியை தொடும் அளவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அது இதை நீங்கள் தென்னிலங்கையிலையும் போய் சொல்லுவீர்கள் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றேன் இன்றைக்கு உத்தியோகபூர்வமாக நான் வேற எங்கேயும் இல்லை இன்றைக்கு லண்டன் மாநகரத்திலே இருக்கின்ற இலங்கை தூதரக காரியாலயத்தை சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கின்றது இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி அதற்கு மிகச் சுருக்கமான பதிலோடு நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் அணிலாகவும் மாறுவேன் அரசியல்வாதியாகவும் மாறுவேன் என்று சொல்லி இறைவனும் தமிழர்களுக்கு நல்லது நடக்கும் இறைவன் எனக்கு அதான் கட்டளைகின்றார் இப்போ வரக்கூடிய தேர்தல் ஸ்ரீலங்காவுடைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழர்களுக்கு நன்மை நடக்க வேண்டுமாக இருந்தால் தமிழர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் எங்கள் பெரிய கேள்வி இப்போதைக்கு நான் அரசியல்வாதியாக இல்லாதபடியாக அந்த கேள்வியை நான் தவிர்த்துக் கொள்கின்றேன் அது இப்போதைக்கு தமிழருக்கு அரசியல்வாதி தலைமை கொடுக்கவர்களே பொறு பாரிய பொறுப்பு தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுக்கான பணியை செய்யுங்கள் அதே நேரத்தில் நாங்கள் நிச்சயமாக பணி செய்யக்கூடியவர்கள் அதே நேரத்திலே மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்கள் இது போன்ற பல கலந்துரையாடுகளை தொடர்ந்து வருகின்ற காலங்களிலும் உங்களோடு ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று இங்கே அழைத்ததற்காக வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நன்றி திரு சுரேன் ராகவன் அவர்களே உங்களுடைய கேள்விகள் பல வந்திருந்தன அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகள் கிடைத்திருக்கும் திருத்தி இல்லாதவர்கள் மீள ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளோடு இணைந்து கொள்ளலாம் பலரை இணைத்துக் கொள்ள முயன்றோம் ஆனால் நேரம் மிக குறுகியது எனவே விடைபெற்றுக் கொள்ளப் போகின்றோம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் சந்திக்கலாம் நன்றி